நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பாதுரை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிம்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் ஆனால் என்னிடம் இருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க இப்படியே வரும் இந்த பிரஸ் மீட் நான் கூப்பிட்டேனா யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும் இபிஎஸ் போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும் எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பாத்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்க பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்த வாங்க கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க இன்டர்வியூ கேட்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்றாள் நான் தான் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாமே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள் நான் ஆனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னா பிரஸ் மீட்ல யாருமே கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கேட்கறாங்க அதனால் இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதுனா மோடியா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் மோடியா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தி ஏழு மாதம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கே இப்ப நீங்க கேட்கறீங்க மோடி ஐயா அதிமுக பேரை சொல்ல அப்ப சீமான கோச்சுக்கு வரு சீமான கேப்பார் அப்ப ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவன் என்ன சொல்லுவாரு எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி ஸோ மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஐயா பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்களை பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒரு ரெண்டு இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரி கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்களை பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியது தானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாக காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாமல் அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லைங்கண்ணா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டில் வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்குறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்குறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜை போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களா பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க
ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டி ஆர் பி ராஜா பேசுறார் இதான் இதா இதா வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லையுமா போத்துட்டு சாராய வத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டி ஆர் பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டி ஆர் பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கலாம் இதே டி ஆர் பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டி ஆர் பாலாவை தோத்தாங்க சாராய் ஆலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதூர்ல தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் அவன் வைக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமனை இந்த ஜனநாயகத்தில் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும்னு வேற நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க உணர்வு பதில் சொல்றேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்னு கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்னுமே இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியால ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போகலாம் அண்ணே வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏற்ற முடியல வேங்கை வேல் நடத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தால் அது உப்பு சப்பு இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவார்கள் I I don't say misunderstanding. I would say madam, it's a carefully constructed narrative. மேல்தட்டு மக்கள் கட்சி பிஜேபி வந்து நார்த் இந்தியன் கட்சி பிஜேபி வந்து இந்த கட்சி அந்த கட்சி இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிம்பம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன படம் மாமன்னா மாமன்னன் ஒரு படம் இருப்பார் ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்கெல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தானே இது ஏந்த அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டு அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தையை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த
அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த நேரத்தில் கூட்டு போய் ஷூட்டிங் நடக்குது திஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்குநூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்கார் ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்கார்ந்துக்குவாரு கேட்டா அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பாரு படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவாரு ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்கு இப்ப இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர் எல்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசி எடுக்கிறாங்களா அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா வந்து தியேட்டர்ல போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயா போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்கணும் பணம் பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டைரக்டருக்கு பட்ஜெட் ஆக்டருக்கு பட்ஜெட் அதனால இவங்க என்ன சமூக நீதி ஆகிய சினிமாமேல எந்த கோவில் இல்லைங்கண்ணா ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ எம் இந்த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்டின் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழே இருக்கார் அதனாலதான் சொல்றேன் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையால தான் இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தான் இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையால தான் இருக்கார் பிரதமர் நாங்க கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பாக்கூடாது பிரதமர் தலையை மட்டும் வெளியூட்டு காட்டிட்டு வரோமா பிரதமர் முழுசா தான் இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்துதானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு ஆன்சர் ஏ கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ் பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரு நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்கிரம் படம் அதுல ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்கெல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் அன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசுக்கு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கேயா ஓடுறா என்ன ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா அதான் இந்த ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு தடுக்க முடியும் நேற்று <laughs> பேசுற <laughs> 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 நான் <laughs> 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 கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு 
எத்தனையோ உள்ளது கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா பினாயில் வாங்கினதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பேப்பர் எடுங்க லட்சக்கணக்கான ஊழல் டாக்குமெண்ட் உள்ள இருக்கு உன்னை எடுத்து நீங்க பண்ணலாமே இன்னைக்கு பிரசிக்க என்னன்னா கேள்வி ஈஸியா போச்சோ அண்ணாமலையான ஊழல் டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாரு நம்ம பிரைம் டைம்ல டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் நான் உங்ககிட்ட திரும்ப கேட்கறேன் நீங்களே அதை செய்ய மாட்டீங்க எல்லாமே வேட்டி சட்ட ஊழல் நானே பண்ணணும் பிஜிஆர் நானே பண்ணணும் நீங்க பண்ணலாம் போட்டி விடுங்க ஆனா ஊழலுக்கும் ஊழலுக்கும் தேர்தல் போட்டிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஊழலை வெளியிடுவது என்னுடைய உங்களுடைய ஜனநாயக கடன் அது பிரசனுடைய தார்மீக உரிமை அதனால இந்த கேள்வி கேட்கறேன் தமிழ்நாடு பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே நான் சொல்றேன் உங்க மேல மரியாதையோட சொல்றேன் யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் கூட்டச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல் உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டுமா நானு நண்பர்கள் நான் இங்க வந்தது வந்து ஜேர்னலிஸ்டா கடமையை செய்ய வந்திருக்கேன் உன்னை எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்க பிரேக் பண்ணி ஒரு ஓல உங்க எடிட்டர் இலகன மனசுல இருந்து போட்டு விட்டாருன்னா வார்னிங் நம்பர் டூ அரசு கேபிள் விஷன்ல இருந்து அது போயிடும் நான் பிரெஸ் பேர் சொல்லி இங்க இருக்கக்கூடிய மூன்று பிரெஸ் பேர சொல்லி உங்க சேனல் ஆர்டர் எப்படி மாத்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்லட்டுமா பெரிய பிரெஸ் இங்க மூணு இருக்கீங்க உங்க சேனல் சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியும் அது உங்க பிரஸ் மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர் மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே வெளியே வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஃபீட் காட்டணும் மோடிஜி வந்தாருனா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுற ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குணி அநியாயம் ஆனா உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றதுக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சிருவாங்க ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட் போட்டு டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படிதான் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதுல போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரெஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ணன் ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றது எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணன் ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படிதான் போடுவேன் ஆனா வேட்டி சட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குடோன் வீடியோ பாருங்க போடுங்க ஆனா வேணா நான் போடல மன்னிச்சுக்கணும் அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிறாள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்க்கு தான் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் தலைக்காஸ் பண்ணுறேன் டாக்குமெண்ட் இருக்கு போடுங்க இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்ல இப்ப நாலு போலீஸ் ஆபிசர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னு கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் இப்ப தமிழ்நாட்டில் அது பண்றாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஆபிசர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபிசர் ஜெயிலுக்கு போறாங்க மட்டும் பாருங்க பிரெஸ் போன டாப் பண்றாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல வந்து எவ்வளவு பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்போன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு IG இன்ட் அமெரிக்காவில் ஒழிஞ்சிருக்காரு ஐஜி இன்ட்டு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் யார் இருந்தாலும் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜாக்கு தகவல் கொடுத்து ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு
இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துறாங்க பொய் நியூஸை கிரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசில் ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷனை உருவாக்கு இதான் அவங்க பண்ணுறாங்க நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் என்ன ஆழமாக போயிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த ஊரில் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்யறதெல்லாம் சாதாரண வேலையில் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் தைரியமாக செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீ கைவேரா பார்க்கலான்னு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடிஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே அவனுடைய கோரா இருக்கா டிஎம்கே அவனுடைய கோருங்கிறது யாருங்க ஊழல் கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர்வழிகள் தான் அந்த கோரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களா நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர் பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே திஆர் ஜெலிக்கனி அனுப்புவாராம் இதுதான் அவங்க பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று நேற்று என்னை பற்றி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொல்ல அதனால எல்லார்த்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடிடலாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டுனா இன்ட்டு கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைடில் நின்றுக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு ஃபோனு அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ்காரங்க பார்ப்பான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பான் அதை அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்கலாம் இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அதை பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதெல்லாம் ஜனநாயகமா இதென்ன இதென்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா வேந்தராக <laughs> 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 அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய பேரே ஸ்டாலின் ஐயா பேரில் வச்சிடறான் ஏன்னா வேந்தர் என்ன பண்ணுவார் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கிற தவறுகளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேந்தர் வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஊழல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஐயாவே அப்பப்போ உண்மையை பேசுகிறார் இந்த சந்திராஷ்டம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்பப்போ அப்பப்போ வாய் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னே இதுக்காக எல்லாம் வரலனே இதில் மாற்றி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழைச்சிடும் ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறான் பாரு என்ன குழு பாரு ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறான் என்னன்னே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய நடை உடை பாவனை பார்க்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதான் பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைசா மான்பு மிகவும் ஏன்னா தெரிய நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் ஐயோ நாளைக்கு கூட்டணிக்கு வருவாங்க இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் இவன் கூட்டணிக்கு வருவான் இந்த தலைவர் நாளைக்கு செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாம் ஜெயிக்கிறது இந்த தலைவர் இப்படி செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்கிறேன் அப்படி தான் நான் பவரில் உட்காருங்கிற ஆசிரியர்களோடு பேசுவானா எந்த எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கலையானா பொலிட்டிக்ஸில் எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்கிற நான் தெளிவாக இருக்கேன் தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸில் நண்பர்கள் அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்ச்சி நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தெரியுமான சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுவது கம்மன் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுகிறாங்க நாடாளுமன்றம் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல லீவ் விட ச
இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழிகளுக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் வெயில் <laughs> Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gondabaliyam, we have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand, Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank in the alliance leaders are very not propona always they are insulting india there is rahul gandhi third meeting da pandra ini palodi ingra or drama anga ipo i got a message from india tv anga 3000 per kuda illa they are asking people to just pushing them our and the popularity kuda illa third rally where is the, our prime minister sir so today indi alliance argument is வெதர் இன்னைக்கு இந்திய அலையன்ஸ் ஆர்குமெண்ட் வந்துங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்க ஆர்குமெண்ட் இல்ல பிஜேபி நானூறு வாங்காதுப்பா பிஜேபி நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா என்டிஏ நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தெட்டுனா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சிடும் அப்ப அவங்க நானூறு சொன்னாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க இப்படிதானே பிரச்சாரமே பண்றாங்க இந்திய அலையன்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி அமைப்பு பிரச்சாரம் பண்றாங்களா என்டிஏ நானூறு வாங்க கூடாது அப்ப அவங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வாங்கினா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்கோங்க ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து அண்ணே நான் இந்த முறை பிரஸ் கிட்ட ஓப்பனா நான் ஒரு டிபேட்டாவே வச்சு நான் நிக்கிறேங்கண்ணா காரணம் தமிழகத்துல வெற்றி பெறணும் அது ஒன் எப்படி வெற்றி பெறணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பல வச்சு நிக்கிறாங்க இந்த பண அரசியல் பெய்ய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்குத்து தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவூர்காரங்க நம்ம செந்தில் பால தூக்கிட்டு வரவே குத்து போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்ட போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் பிஜேபி 
ஏன் சார்பாகவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பெயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் துரத்திடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கணும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆக்கத்தான் போறோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரத்தான் போகிறது யாருக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் கலைஞர் கருணாநிதி அவரே விருப்பப்பட்டார் கலைஞர் ஐயா மேல இருந்து மோடி ஐயா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கலைஞர் ஐயா விருப்பப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்து காட்டுகின்றோம் என்ன தவறுங்க என்ன தவறுங்க நதிநீர் இணைக்கிறோம் என்ன தவறு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தரும் அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இந்தியா கலவர காடம் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாகி கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறையறாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடைசிகள் கடைசிகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்சர்வர் தான் இதை நான் பேசியிருக்காங்க நான் எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லயும் கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்க எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்க கிட்ட அவங்க மூக்கு செய்ய கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அதனால கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சென்று இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஆனா ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போறேன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதனால என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரன்ல இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூட போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமல மாதிரி இல்லப்பா மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி போட்டு நம்மளா சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாதுல்ல நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரன் நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கல மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரியா நான் வந்து போன்ல பேசியிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்க டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பா துறை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் ஆனால் என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க இப்படியே வரும் இந்த பிரஸ் மீட் நான் கூப்பிட்டேனா யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ்ட போவீங்க அண்ணாமலை என்னங்க போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்க பத்திரிகை என்பவர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துற வாங்கு நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறாள் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆள் நான் ஆனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னால் பிரஸ் மீட்டில் யாருன்னு கேட்பாங்க 
இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கிறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கேட்கிறாங்க அதனால் இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு அதிமுக <laughs> அப்ப சீமானனை கோச்சுக்குவாரு சீமானனை கேட்பாரு அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திரும்ப அவர் ஒன்னு சொல்லுவாரு எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி சோ மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்துல வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐயா என்னன்னா அவர்கள் வீதியில வந்தா யாரும் பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தம்பது பாதியில் எந்திரிக்கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்கள பார்க்க வர்றாங்க ஏன் இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாவ காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையில்லங்கண்ணா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்ல வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்கிறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்கறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களா பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜாவோட அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய் விற்கிறவர் சாராய் விற்கிறவங்க சமூக விரோதி தானே ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதான் இதா இதா வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையும் ஜொலையுமா போட்டுட்டு சாராய வத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கலாம் இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராயாலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டி ஆர் பாலம் தோத்தாங்க சாராயாலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதூர்ல தஞ்சை படைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெருமுதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வைக்க கேடா இல்லையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமனை இந்த ஜனநாயகத்தில் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்னு கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால் கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மாருக்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றலாம் வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தொம்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனியில் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ் இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பார் சொல்லிட்டே போல மாட்டேன் வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கும் நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதற்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏத்த முடியல வேங்க வேல் நடத்தி எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தா அது உப்பு சப்பது இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவார்கள் I I don't say misunderstanding. I would say madam, it's a carefully constructed narrative. உதாரணத்துக்கு <laughs> ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏன் அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தையை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை உருவாக்கிட்டு <laughs> 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 அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவார் கேட்டால் அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பார் படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவார் ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்கு இப்போ இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசியில் எடுக்கிறாங்களாண்ணா அவங்க படம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து தேட்டரில் போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயாக போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்குன்னு பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டைரக்டருக்கு பட்ஜெட் ஆக்டருக்கு பட்ஜெட் அதனால இவங்களை என்ன சமூக நீதி ஆகியது சினிமா மேல எந்த கோவில் இல்லீங்கன்னா ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நரேட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐம் இந்த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்டு ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்டின் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிஃப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழே இருக்கார் அதனாலதான் சொல்றேன் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையால தான் இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்கதான் இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையால தான் இருக்கார் 
பிரதமர் நாங்கள் கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு பிரதமர் தலையை மட்டும் வெளியிட்டு காட்டிட்டு வரமா பிரதமர் முழுசா தானே இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு ஆன்சர் கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட கேட்கறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரு நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க அந்த ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்க விக்ரம் படம் அதுல ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் யூ லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் யூ லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்கெல்லாம் எம்எல் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் நீங்க நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களா So the confidence that I am getting and we are getting, sir, we are on the ground. We know the pulse. We know how to talk about it. What do you think about your own social media? What do you think about your own social media? What do you think about your own social media? What do you think about your own social media? Where do you think about your own social media? Where do you think about your own social media? That's why you think about your own social media. That's why you think about your own social media. Who is the JCA Jirana? Who is the JCA Jirana? Who is the JCA Jirana? புதிய தலைமுறை இருக்கிறேன் <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டா இன்னைக்கு <laughs> யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் குற்றச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டுமா நானு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் உங்க எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க ஆனா இல்லனே நாங்க தைரியமா தமிழ் முப்பத்தி மூணு மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சேனல் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஒரு திமுக அமைச்சர் மீது வச்சிருக்கீங்களா இருக்காது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல என்ன நடக்கும் உன்னே டிஐ பேரில் போன் பண்ணுவாங்க என்ன பாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு லொல்லாயிருச்சா உங்களுக்கு முதல்வரை பத்தி போடுறீங்க மூன்று <laughs> 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 உங்க சேனல்னுடைய சீக்வென்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமா இல்ல அது உங்க பிரஸ்னுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட 
எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஃபீட் காட்டணும் மோடிஜி வந்தார்னா செவன் மினிட்ஸ் மேலே ஏன் காட்டுறேன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை கொண்டு அநியாயம் பண்ண ஆனால் உங்கள் மேலே நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழலில் நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறக்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் மேலே எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால் செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சுருவாங்க இவங்க ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சுருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்தது தான் நீங்களா டூ வீலரில் போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலரில் போற ஆளுங்க ஹெல்மெட்டை போட்டு டூ வீலரில் பாவமா போவீங்க அப்படிலாம் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதுல நான் போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரெஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ணன் ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்லை நான் டாக்குமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணே ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படி போடுவேன் ஆனால் வேட்டி சட்டை ஊழலை பாருங்க கிளியராக இருக்கு குடோன் வீடியோ பாருங்க போடுங்க ஆனால் வேணா நான் போடல மன்னிச்சுக்கணும் அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரஸ் சொன்னால் மரியாதை அதிகம் நினைக்கிற ஆள் நான் நான் சொன்னால் கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்கிறாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்ஸுக்கு தான் கொடுக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் டெலகாஸ் பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் போடுங்க பிரஸ் அண்ணே இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் இப்போ நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னு கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இது பண்றாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஆபீசர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீசர் ஜெயிலுக்கு போறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க பிரெஸ் போனை டேப் பண்றாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்தில் வந்து எவ்வளவு பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்போன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு ஐஜி என்ற அமெரிக்காவில் ஒளிஞ்சிருக்காரு ஐஜி என்ற ஐபிஎஸ் ஆபிசர் யார் இருந்தாலும் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க கோயம்புத்தூர் சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி என்றுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜாக்கு தகவல் கொடுத்து ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்டர் பண்ணால் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றிடுவாங்களா அவங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் பதில் சொல்லணும் தாக்கி யார் போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமா இந்த ஆட்சி இருக்க போறது வி வில் கம் பேக் வித் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்ட் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கை எரிச்சாங்க அப்படி இருந்தும் மாட்டலையா அதனால இது பிரஸ்ஸோட சேஃப்டிக்கு நான் சொல்றேன் உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க உங்களையும் வச்சு செய்யணும்னு வைக்கிறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் அ ட்ரெக்கோனியன் பிளடி ட்ரெக்கோனியன் கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துறாங்க பொய் நியூஸை கிரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசில் ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷனை உருவாக்கு இதான் அவங்க பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் என்ன ஆழமாக போயிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த ஊரில் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறதுலாம் சாதாரண வேலையில் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் தைரியமாக செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீ கைவேறாக பார்க்கலான்னு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய த மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடீஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே உடைய கோராக இருக்கா டிஎம்கே உடைய கோருங்கிறது யாருங்க ஊர் கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர்வழிகள் தான் அந்த கோர் உட்காந்துருக்கேன் அவங்களா நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர் பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே திஆர் ஜெலிக்கனி அனுப்புவாராம் இதான் அவங்க பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று நேற்று என்ஐ பட்டி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொல்ல அதனால் எல்லாத்தையும் நாங்கள்
சார் ஊழல் விவரத்தில் வேந்தராஜ கல்வி படித்தவர் வந்து அண்ணா மோடி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரு அண்ணா நினைக்கிறாங்க <laughs> அப்பப்ப வாய் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கல பாலிடிக்ஸ்ல எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்கிற நான் தெளிவா இருக்க தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸ்ல நண்பர்கள் அதிகமா வச்சுட்டீங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்கு எப்படி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாநிலம் சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுவது கம்முன்னு உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுறாங்க நாடாளுமன்றம் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமா கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ஒரு ராலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே லீவ் விட சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்கள்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க தெரியுமா ஏன் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடும் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழிகளுக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஒரு முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி ஒரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் இன்ஃப்ரா You just look at the road right outside this house. 100 meter you cannot travel without a pothole. Right outside. Right outside. Urban inflow also means quality drinking water all the time. Roads. Very safe transportation within the city. The second is giving impetus to agricultural growth. Third is giving impetus to industrial growth. Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gaundabaliyam. We have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible. That is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen. Industrial revival were very clear. 
and Coimbatore will get state of the art industrial facilities, be it for the foundry, a technical institute. We want to declare the Coimbatore city as an agriculture automobile cluster zone, encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing, give impetus to yarn based businesses, spinning mills, textiles, give impetus to a lot of small MSMEs. So this is the third part, industry focus, agriculture focus and urban infra focus. Simply to one word, we have to rebuild Coimbatore Bank. So today, Indi Alliance argument is whether in the Indi Alliance would be an argument one thing, Avunga Archik Varanga argument illa. BJP Nanur Wanga the Pa. BJP Nanur Wanga Vitra Kodalpa. NDA Nanur Wanga Vitra Kodalpa. Munu Tunutat Nakoda Maria Tapuchro. Upon Nanur Sunaga, Munu Tunutata Wangirka. If it is an a Pacharame Pandra. Indi Alliance lay a Dachur Talever, Randai Retirvatana, Archi Mipan Pacharamandrangla. NDA Nanur Wangkuda. Upon Munu Tunutapa Wanga Koda Maria Tapuchro, and I would see Kamia Wangirka. And I'll Indi Alliance there the Pracharatale. Tanuri told me, Upu Kundu Pracharam Say the Mutila. So, the Kalava Karasi can be part of our house. Anna, Vijay Antony, Vijay Antony, Vijay Antony. And now in the Murai, Prasikat of Opana, now debate away Vichina Nikirangana. Karanam, Tamilagatala. Vetri Paranu are the one. Yepudi Vetri Parano Randa. Mundra with the Panara Sele, Coimbatur Lun, the Ulika Mudim and Bade, and only a dear Gamana Wada. Coimbatur Makal, Mulu Tamil Nartikum, Balika to Wargal, June Nangam Tedi, Panara Sele and Gindra Pay, Coimbatur Lun, the Waterpump. Coimbatur Makalella, Vapor of Nikra. In the Panara Sele, the Pay, Coimbatur, the Waterpora, June Nalam, and the Ira took it over, Muku took it over, and Kamal took it over. I'm a Karuka and Amal Central Palatito, and they put upon a Daba Baksala Varula, and a good one like Vichanga. In the LRT, Coimbatur Makal, pay a vote to the Bola, in the Panara Sele, vote to Pohin Dragal. And all Yar in Avanal Solutana, Vijay Andrea or Mid Peria Goro over Kanaka, in the Pondra Mukiaman of Rigal, Samu Kakarela Pesa, but the Yale over Gilka, the Pesi Poisero, Coimbaturla, neither Senji Katana, and Nikira, Ninga Kanga Ninga, Ninga Parina. Press me, 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 press Randire <laughs> 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 ஆமாம் <laughs> <laughs> I have to like the yellow with Kalingari, a very popular Ure Nadu, Ure Tail, the wind, 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 Expenditure observer, 
எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லேயே கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்கே எல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே ஓட்டு போட்டவங்கிட்ட அவங்க மூக்குத்தியை கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்துருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியிலிருந்து ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போகிறேன் அதான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதனால் என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரன் இல்லை இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூடனை போய் பிடி சப்ரேஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்போ அதிகாரிகளும் அண்ணாமலை மாதிரி இல்லைப்பா அவங்க மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்கி போட்டு நம்மளாம் சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாதுல்ல நீங்கள் வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் உங்கள் வேலையை எங்கள் கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேராக போகிறது அதை நாங்கள் பண்ண போகிறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் மக்கள் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமாக தர்மமாக போட்டோம் எங்கள் நிலைப்பாட்டில் தெரியாது அண்ணா சார் நான் வந்து ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்கள் டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பாதுரை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசன் ஐயா நம்மோடு இருக்காங்க நாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால் என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்கள் இப்படியே வரோம் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு நான் கூப்பிட்டேன்னா நான் யாராச்சும் ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி அண்ணா நான் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேண்ணா பத்திரிகையாளர்கள் யாருக்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ்ட்ட போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேலே ஒரு கிரேப்ஸ் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால் அண்ணன் பிபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிற வாங்குன்னு நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறாள் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆள் நான் ஆனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் அவங்க வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் ப்ரெஸ் மீட்டில் யாருன்னா கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது மக்கள் கருத்துக்களை கேட்குறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கேட்குறாங்க அதனால் இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல் இருக்கு அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதுனா முடியா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் மோடி ஐயா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தேழு மாசம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கு இப்ப நீங்க கேட்கறீங்க மோடி ஐயா அதிமுக பேரை சொல்ல அப்ப சீமான கோச்சுக்கு வரு சீமான கேப்பார் அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவன் என்ன சொல்லுவார் எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி ஸோ மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஐயா தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 அனைத்தந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட
இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்களை பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகளை அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அணைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாவ காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அத காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டுல வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்துல இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்கறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பாக்குறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்க எல்லாம் பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா ஆனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சு பிடிச்சு அடைச்சு வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜா ஒரு அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய் விற்கிறவர் சாராய் விற்கிறவங்க சமூக விரோதி தானே ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதா 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 வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லையுமா போத்துட்டு சாராய வத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலியை அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கிறாங்க இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டிஆர் பால அவங்க தோத்தாங்க சாராய் ஆலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதூர்ல தஞ்சை படைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெருமுதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வெக்கக்கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமை இந்த ஜனநாயகத்தில் உங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம அதை கேட்கணும் நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மாருக்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராய் ஆலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியால ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைன்னு அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க எந்த கம்பெனியில செலவு பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பாப்புலர் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சி ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போகலாமே வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடிய கூட ஏன்னால ஏற்ற முடியல வேங
ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தா அது உப்பு செப்பு இல்லாத கேரண்டி மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவார்த்த I don't say misunderstanding. I would say, madam, it's a carefully constructed narrative. One bimba tabiye kasta patta aru dorsma uruva kirka. BJP ulla vandro, BJP ulla vandta idu kanam poyro, BJP vandu mail tatta makkal katchi, BJP vandu North Indian katchi, BJP vandu inda katchi anda katchi. Idu vandu or constructed bimba. Udaran thik pati kena udai ne stali ne na pada ne idu maam manna na. Maam. Inda pada na pala chodu pada maam manna. Na maam manna or pada dipar. ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏன் இந்த அரைச்சமா மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன் ஒரு வார்த்தை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா அது ஒரு பின்பத்தை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு ரெண்டு டேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டேரக்டரை கூட்டு போய் ஷூட்டிங் நடக்கு திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்காது ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவார் கேட்டா அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பாரு படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவாரு ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்குன்னு இப்ப இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டேரக்டர் எல்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசி எடுக்கிறாங்களாண்ணா அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா வந்து தியேட்டர்ல போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயா போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்குன்னு பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டேரக்டர் பட்ஜெட் ஆக்டர் பட்ஜெட் அதனால இவங்களை என்ன சமூக நீதி ஆகியது சினிமா மேல எந்த கோவில் ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது பாத்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ ஐம் இன் த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்ட் இன் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாரு உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழ இருக்கார் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தலையால தான் இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தான் இருக்கார் இங்க பிரதமர் தலையால தான் இருக்கார் பிரதமர் நாங்க கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பாக்கூடாது பிரதமர் தலை மட்டும் வெளியூட்டு காட்டிட்டு வரமா பிரதமர் முழுசா தானே இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன்ட் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ் பேர் வச்சிருக்கார் ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரு நம்ம கமல்ஹாசன் சார் என்ன படங்க ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்க விக்ரம் படம் அல்ல ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சென்னைமுருகன் சன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்க எல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் இன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்ற
ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு தடுக்க புதிய தலைமுறை இருக்கிறேன் <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டா தமிழ்நாடு <laughs> யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் கூட்டச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல் உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு நானு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் உங்க எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க ஆனா இல்லனே நாங்க தைரியமா தமிழ் முப்பத்தி மூணு மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சேனல் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஒரு திமுக அமைச்சர் மீது வச்சிருக்கீங்களா இருக்காதுண்ணே எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும் உடனே டிஐ பேர்ல இருந்து போன் பண்ணுவாங்க என்ன பாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு லொல்லாயிருச்சா உங்களுக்கு முதல்வரை பத்தி போடுறீங்க பெரிய <laughs> உங்க சேனல்னுடைய சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கும் பேச தெரியும் அது உங்க பிரஸ்னுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் இது பிரஸ் ஃப்ரீ இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஃபீட் காட்டணும் மோடிஜி வந்தாருனா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுற ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குணி அநியாயம் ஆனா உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றக்காக தான் நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சிருவாங்க உனக்கு ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட் போல டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படிலாம் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதெல்லாம் போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ணா ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணா ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படிதான் போடுவேன் அண்ணா ரேடி சட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குடம் வீடியோ பாருங்க போடுங்க அண்ணா வேணா நான் போடல மன்னிச்சுக்கேன் அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிற ஆள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்க்கு தான் கொடுப்பேன் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் இருக்கு போடுங்க 
பாஸ்போர்ட் அண்ணா இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் இப்போ நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னே கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் ஃபோன் டாப்பிங் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இது பண்ணுறாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஆஃபீஸர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க மட்டும் பாருங்கள் பிரஸ் ஃபோனை டேப் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஹைதராபாத்தில் வந்து எவ்வளோ பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்ஃபோன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஐஜி என்ட் அமெரிக்காவில் ஒழிஞ்சிருக்கார் ஐஜி என்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் யார் இருந்தாலும் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போகிறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜா தகவல் கொடுத்து ஜெயிலிருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்டர் பண்ணால் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றிடுவாங்களா அவங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் பதில் சொல்லணும் காக்கி யார் போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமாக இந்த ஆட்சி இருக்க போகிறது We will come back with all records. Hyderabad, there are 2,500,000 records in hard disk. Why did you say that? That's why I said the press order is safety. You are going to be able to do it and you are going to be able to do it. Why is this a draconian, bloody draconian government? If you are talking about who is talking about, you are going to create a psychological warfare. You are going to create a point of view, you are going to feed a point of view, you are going to create a negative perception. You are going to get a point of view, you are going to get a point of view. அதனால் இந்த ஊரில் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறதெல்லாம் சாதாரண வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் தைரியமாக செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீ கைவேறாக பார்க்கலான்னு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் காரணம் இவனுக்கு அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய த மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடீஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே அவனுடைய கோரா இருக்காங்க டிஎம்கே அவனுடைய கோருங்கிறது யாருங்க ஊர் த கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர் வழிகள் தான் அந்த கோரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களால நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர்பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே திஆர் ஜெலிக்கனி அனுப்புவாராம் இதான் பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தேர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று என்ஐ பட்டி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொன்னேன் அதனால எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடிடலாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு இன்ட்டு கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைட்ல நின்றுக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு ஃபோன் அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பா அது அப்படியே நைட்டு கூட்டு மறக்கும் இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அதை பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதென்ன ஜனநாயகமா இது என்ன இது என்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா அதனால் எங்கேயா ஓடிடுவீங்க நீங்கள் நான் நாற்பது வருஷம் அரசியல் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நான் அறுபது வயசு டைமெண்ட் தானே ஏன்னா ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டாங்க எழுபது ஐம்பது வயசு இழுக்கு போகிறாங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆடுங்க உங்கள் பின்னாடி நாங்கள் வர்றது உள்ளது சார் ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில் வேந்தராஜா கல்வி படித்தவர் வந்தா மோடி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் சொல்லிருக்காரு ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில் ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில் வேந்தராக ஸ்டால் நம்ம மோடி ஐயா இருக்கிறோம்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பேரே ஸ்டாலின் வைக்கணும் ஸ்டாலின் ஊழல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வேந்தராக நாங்கள் இருக்கோம் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய பேரே ஸ்டாலின் ஐயா பேரில் வச்சிடறோம் ஏன்னா வேந்தர் என்ன பண்ணுவார் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கிற தவறுகளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேந்தர் வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஊழல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஐயாவே அப்பப்போ உண்மையை பேசுகிறார் இந்த சந்திராஷ்டம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்பப்போ அப்பப்போ வாய் திறந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னே இதுக்காக எல்லாம் வரலனே இதில் மாற்றி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழிச்சிடும் ரோலெக்ஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறோம் பாரு என்ன கொழுப்பு பாரு ரோலெக்ஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறோம் என்னன்னே அண்ணே
பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தில் நிற்கிறேன் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஏன் பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாநிலம் சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுகிறாங்க நாங்கள் உண்மையை பேசுவது கம்முன் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுகிறாங்க நாடாளுமன்றம் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே லீவ் விட சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்கள்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழிகள் ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பார்க்கறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் வெயில் <laughs> Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gaundabaliyam, we have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand, Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatur will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatur city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank in the alliance leaders are very not going to always the insulting india whereas rahul gandhi third meeting da pandra ini follow the ingra or drama anga ipo i got a message from india tv anga 3000 pair kuda illa they are asking people to just pushing them our and the popularity kuda illa third rally whereas our prime minister sir so today indi alliance argument is வெதர் இன்னைக்கு இந்திய அலையன்ஸுடைய ஆர்குமெண்ட் வந்துங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்கன்னு ஆர்குமெண்ட் இல்லை பிஜேபி நானூறு வாங்காதுப்பா பிஜேபி நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா என்டிஏ நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுனா கூட நான் மரியாதை தப்பிச்சிடும் அப்போ அவங்க நானூறு சொன்னாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க இப்படி தானே பிரச்சாரமே பண்ணுறாங்க இந்தி அலையன்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி அமைப்புன்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களா என்டிஏ நானூறு வாங்கக்கூடாது அப்ப அவங்களோட முன்னூத்தி நூத்தி ஐம்பது வாங்கினா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்கோம் ஏன்னா ஒரு சீட் கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க அதனால இந்திய அலையன்ஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பல வச்சு நிக்கிறாங்க இந்த பண அரசியல் பேய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்கு தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவூர்காரங்க நம்ம செந்தில் பாலை தூக்கிட்டு வரவே இத்து போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்ட போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் நிக்கிறேன் நீங்க என்னை கஞ்சானீங்க நீங்க என்னை பாருங்க பிரச்சனை 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 நீங்க என்னை கஞ்சானீங்க பிரஸ்ஸே பிடிங்க ஏன் சார்பா யாராச்சும் பணம் கொடுக்க போனாலும் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்க வீட்டுல பிஜேபியா இருக்கீங்க இல்லனே நான் போய் பக்கத்து வீட்டுல கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது ஆனா இல்லனே நான் இங்க போய் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது இல்லனே நான் எம் பாட்டுக்கு வாலண்டியரா பண்றான் இருக்கேன் கொடுக்காது ஏன் சார்பாவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பேயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில இருந்து துரத்திடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கணும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா போறோம் <laughs> வாழ்வாதார <laughs> 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 அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இந்தியா கலவர காடா மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாகி கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறையறாங்களாண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடைசி கேள்வி கடைசி கேள்வி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்சர்வர் தான் இதை நான் பேசியிருக்கேங்கண்ணா எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லேயே கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்க எல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்க கிட்ட அவங்க மூக்கு தீய கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சென்றிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போறேன் ஆனா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கணும் ஆனால் என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரர் இல்லை இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த குடோனை போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்போ அதிகாரிகளும் அண்ணாமலை மாதிரி இல்லைப்பா பாவ மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்கி போட்டு நம்மளாம் சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்கள் வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் உங்கள் வேலையை எங்கள் கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டான் கட்சிக்காரன் நைட் போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போடுறது அதை நாங்கள் பண்ண போகிறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரியா நான் வந்து போன்ல பேசியிருக்கேன் டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பாதுரை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க 
மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அவர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க நான் யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருக்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ்ட்ட போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனால் கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேலே ஒரு கிரேட்ஸ் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால் அண்ணன் பிபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிற வாங்குன்னு நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறால் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைனே சொல்கிறாள் நான் புளிக்கிறது <laughs> அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதுனா மோடி ஐயா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் மோடி ஐயா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தேழு மாசம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கே இப்ப நீங்க கேட்கறீங்க மோடி ஐயா அதிமுக பேரை சொல்ல அப்ப சீமான கோச்சுக்கு வரு சீமான எப்பாரு அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திரும்ப அவர் ஒன்னு சொல்லுவாரு எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐயா ரோட் ஷோ போக சொல்லுங்க எவ்வளவு பேர் வர்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு என்னன்னா அவர்கள் வீதியில் வந்தா யாரும் பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒரு நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரிக்கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்களை பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாக காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாமல் அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டில் வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்குறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்குறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜை போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களாம் பட்டி மாதிரி அடைச்சி உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில் வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜா ஒரு அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாரா விற்கிறவர் சாரா விற்கிறவங்க சமூக விரோதி தானே ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதான் இதா இதா வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனால் சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதின்னு நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லையுமா போத்துட்டு சாராய் வைத்துட்டு இருக்கானுங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்தை குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலியை அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டி ஆர் பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டி ஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்லரியில எப்படி விற்கலாம் இதே டி ஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராயாலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டி ஆர் பாலாவை தோத்தாங்க சாராயாலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதூர்ல தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் அவன் வைக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமை இந்த ஜனநாயகத்தில் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும்னு வேற நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க பதில் சொல்றேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்னு கேரண்டி கொடுப்பாரு அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மாருக்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இன்னைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியால ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைன்னு அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணிருக்காங்க பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ் இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சி ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பார் சொல்லிட்டே போகலாமே வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏற்ற முடியல ரேங்க வேல் நடத்தி எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தா அது உப்பு சப்பு இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவார்கள் I don't say misunderstanding. I would say, madam, it's a carefully constructed narrative. One bimba tabiye kasta patta aru dorsma uruva kirka. BJP ulla vandro, BJP ulla vandta idu kanam poyro, BJP vandu mail tattu makkal katchi, BJP vandu North Indian katchi, BJP vandu inda katchi anda katchi. Idu vandu one constructed bimba. Udaran thik baatige na udhe ne stali ne na pada ne idu maamanna na maam. Inda pada na pala chhodta na maamanna. Na maamanna na pada chhodta. ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தானே இது ஏன் அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தையை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா அது ஒரு பிம்பத்தப்பையே உருவாக்கி ஒரு ரெண்டு டேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டேரக்டரை கூப்பிட்டு போய் ஷூட்டிங் நடத்து திஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத
நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவாரு கேட்டா அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பாரு படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவாரு ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்கு இப்ப அந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர் எல்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசி எடுக்கிறாங்களா அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா வந்து தியேட்டர்ல போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயா போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்கணும் பணம் பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டைரக்டர் பட்ஜெட் ஆக்டர் பட்ஜெட் அதனால இவங்களை என்ன சமூக நீதி அங்கே சினிமா மேல எந்த கோவில் இல்லைங்கண்ணா ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது பாத்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை மேடம் கேட்கற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரேட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ ஐ எம் இன் தி கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர்ட் ஃபிளைட் லேண்டிங் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் ஒரு என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழ இருக்கார் அதனாலதான் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையில தானே இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தானே இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையில தானே இருக்கார் பிரதமர் நாங்க கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பாக்கூடாது பிரதமர் தலை மட்டும் வெளியூட்டு காட்டிட்டு வரமா பிரதமர் முழுசா தானே இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு ஆன்சர் ஏ கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ் பேர் வச்சிருக்கார் ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரும் நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்கிரம் படம் அல்ல ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்க எல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் இன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கேயா ஒரு என்ன ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா அதான் இந்த ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யாராலையும் தடுக்க முடியும் புதிய தலைமுறை இருபது <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டுமெண்ட் <laughs> இன்னைக்கு 
தமிழ்நாடுல <laughs> நண்பர்கள் <laughs> கடைசியாங்க <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> எத்தனை <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உண்மையாலுமே <laughs> ஒளிஞ்சிருக்காரு <laughs> IG in America is going to be in the United States. IG in the IPS officer is going to be sitting in the US. He is going to be in the US. He is going to be in the US. How many people are going to be in the US? How many people are going to be in the US? They are going to be in the US. 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 But one officer is going to be in the US. Who are you going to be in the US? உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க மக்கள் 
நொட்டோரியஸ் ரவுடிஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே கோரா இருக்கா டிஎம்கே கோருங்கிறது யாருங்க கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர் வழிகள் தான் அந்த கோரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களா நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர்பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே திஆர் ஜெலிக்கனி அனுப்புவாராம் இதுதான் அவங்க பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று நேற்று என்ஐ பட்டி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொல்றேன் அதனால எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடிடலாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு இன்ட்டு கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைன் பண்ணிக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரீஸ் நைட்டு போன் அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பார்ப்பான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பான் அது அப்படியே நைட்டு கூட்டு மறக்கலாம் இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதென்ன ஜனநாயகமாக இது என்ன இது என்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா அதனால எங்கேயா ஓடிடுவீங்க நீங்களா நான் நாற்பது வருஷம் அரசியல் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நான் அறுபது வயசு டைம் தானே என்ன ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டாங்க எழுபது ஐம்பது வயசு இழுக்க போகிறாங்களா அதனால நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆடுங்க உங்கள் பின்னாடி நாங்கள் வர்றது உறுதி தவறுகளைத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவாரு அதனால ஸ்டாலின் ஐயாவே அப்பப்ப உண்மையை பேசுகிறார் இந்த சந்திராஷ்டம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்பப்ப அப்பப்ப வாய் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னே இதுக்காக எல்லாம் வரலனே இதில் மாற்றி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல நீங்க மாத்துனீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழிச்சிடும் ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறோம் பாரு என்ன கொழுப்பாரு ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறோம் என்னன்னு அண்ணே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய நடை உடை பாவனை பார்க்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா பவர் மேல் ஆசை இருக்க யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைஸா மான் விமுகம் ஏன்னா தெரியாது என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த கட்சி மேல அட்டாக் பண்ணா ஐயோ நாளைக்கு கூட்டணிக்கு வருவாங்க இந்த கட்சி மேல அட்டாக் பண்ணா இவன் கூட்டணிக்கு வருவான் இந்த தலைவர் நாளைக்கு செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாம ஜெயிக்கிறது இந்த தலைவர் இப்படி செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா அடிக்கிறேன் அப்படிதான் நான் பவர்ல உட்காரணுங்கிற ஆசிரியர்களோட பேசுவானா எந்த எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கலையானா பொலிட்டிக்ஸ்ல எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்க நான் தெளிவா இருக்கேன் தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸ்ல நண்பர்கள் அதிகமா வச்சுட்டீங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிக்கிறேன் நாடாளுமன்றத்துக்கு <laughs> 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 காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாநிலம் சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுறாங்க நாங்கள் உண்மையை பேசுவது கம்முன்னு உட்காந்துருக்கோம் எல்லா எதிர்த்து பொய்யா பேசுறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ராலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல லீவ் விட சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்க எல்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்ல வந்து பாக்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டுருக்காங்க தெரியுமானே செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத
அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸோட எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வெயில்ட்டிரிகல்ச்சர்ஸ்ட்ரியல்ஸ்ட்ரியல் Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gaundabaliyam, we have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand, Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen industrial revival we are very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank in the alliance leaders are very not proper always the insulting india whereas rahul gandhi third meeting da pandra ini palodi ingra or drama anga ipo i got a message from india tv anga 3000 rupees kudala they are asking people to just pushing them our and the popularity kudala third rally whereas the, our prime minister sir so today indi alliance argument is வெதர் எனக்கு இந்திய அலையன்ஸ் உடைய ஆர்குமெண்ட் வந்துங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்கன்னு ஆர்குமெண்ட் இல்ல பிஜேபி நானூறு வாங்காதுப்பா பிஜேபி நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா என்டிஏ நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுனா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சிரும் அப்ப அவங்க நானூறு சொன்னாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க இப்படிதானே பிரச்சாரமே பண்றாங்க இந்திய அலையன்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி அமைப்பு பிரச்சாரம் பண்றாங்களா என்டிஏ நானூறு வாங்க கூடாது அப்ப அவங்களோட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வாங்கினா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்கும் ஏன்னா ஒரு சீட் கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க அதனால இந்திய அலையன்ஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து வெற்றி பெறணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பல வச்சு நிக்கிறாங்க இந்த பண அரசியல் பெரிய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்கு தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவூக்காரங்க நம்ம செந்தில் பாலை தூக்கிட்டு வரவே குத்து போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்டப் போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்க வீட்டுல பிஜேபி இருக்கீங்க இல்லைன்னா நான் போய் பக்கத்து வீட்டுல கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காதீங்க கொடுக்காது இல்லைன்னா என் பாட்டுக்கு வாலண்டியா பண்றான் இருக்கேன் கொடுக்காதீங்க ஏ சார்பாவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பேயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில இருந்து துரத்திடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கணும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா 
மக்களுடைய <laughs> அதனால் இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இந்தியா கலவர காடா மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாகி கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறையறாங்களா எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லேயே கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்க எல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்க கிட்ட அவங்க மூக்கு தீயை கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்துருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போறேன் ஆனா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதனால என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரன் இல்ல இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூட போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமல மாதிரி இல்ல பாவம் மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி போட்டு நம்மள சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாதுல்ல நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரன் நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கல மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரிவாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பா துறை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க இப்படியே வரும் இந்த பிரஸ் மீட் நான் கூப்பிட்டேனா யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ் போவீங்க அண்ணாமலை நாங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால அண்ணன் பிபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்க பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துற வாங்கு நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க இன்டர்வியூ கேட்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்றாள் நான் தான் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாமே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள் நான் அதனால இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னா பிரஸ் மீட்ல யாருன்னா கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கேட்கறாங்க அதனால இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதா சொல்றாங்க 
ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் மோடி ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தி ஏழு மாசம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கு இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க மோடி ஐயா அதிமுக பேரை சொல்ல அப்ப சீமான கோச்சுக்கு வரு சீமான கேப்பாரு அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவன் என்ன சொல்லுவாரு எங்க பேரையா மோடி ஐயா சொல்லி மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐயா மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனாதான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரி கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்களை பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாக காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டில் வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்குறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்கறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களா பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சு வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜா ஒரு அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய் விற்கிறவர் சாராய் விற்கிறவங்க சமூக விரோதி தானே ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதான் இதா இதா வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லையுமா போத்துட்டு சாராய் வைத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலியை அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கலாம் இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டிஆர் பாலை அவங்க தோத்தாங்க சாராய் அலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல தஞ்ச படைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் அவன் வைக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமனே இந்த ஜனநாயகத்தில் இவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும் நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா 
தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையில் இருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இன்னைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின்டா வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ் இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பார் சொல்லிட்டே போகலாம் பண்ணே வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏற்ற முடியல வேங்கை வேல் நடத்தி எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தால் அது உப்பு சப்பது இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவாக I don't say misunderstanding. I would say, madam, it's a carefully constructed narrative. One bimba tabiye kasta patta aru dorsma uruva kirka. BJP ulla vandro, BJP ulla vandta. Idu kanam poyro. BJP vandu mail tatta makkal katchi. BJP vandu North Indian katchi. BJP vandu inda katchi, anda katchi. Idu vandu or constructed bimba. Udaran thik pati kena udhe ne istali ne na pada ne idu maam manna na. Maam. Inda pati kena pala chodu pada maam manna. Ana maam manna or pada ripa. ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்கெல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏந்த அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பார்க்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்பனா அது ஒரு பின்பத்தை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு டைரக்டர் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு போய் ஷூட்டிங் நடத்து திஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்கா ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவார் கேட்டால் அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பார் படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவார் ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்குன்னு இப்போ அந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசியில் எடுக்கிறாங்களாண்ணா அவங்க படம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து தேட்டரில் போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயாக போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்குன்னு பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட்டு டைரக்டருக்கு பட்ஜெட்டு ஆக்டருக்கு பட்ஜெட்டு அதனால இவங்களாம் என்ன சமூக நீதி அங்கே சினிமா மேல எந்த கோவில் இல்லைங்கண்ணா ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ எம் இந்த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்டன் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழே இருக்கார் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையால தானே இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தானே இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையால தானே இருக்கார் பிரதமர் நாங்கள் கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப்
நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதவி நிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரும் நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க பின் பேர் என்னங்க விக்ரம் விக்ரம் பேர் என்னங்க இப்படித்தான் அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டுவன்சிஸ்ட் துரைமுருகன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்கெல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் அன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசுக்கு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்காங்க எங்க ஓடுறாங்க ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா இந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு தடுக்க முடியும் புதிய தலைமுறை இருபது <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை பிரேக் பண்ணிருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க தம்பி உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை எத்தனை நீங்க எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க டாக்குமெண்டோட எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க கார்பரேஷன்ல சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஊழல் போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் நான் ரிலீஸ் பண்றேன் டாக்குமெண்ட் எத்தனையோ உள்ள இருக்கு கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் திறந்து பாத்தீங்கன்னா பினாயில் வாங்கினதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பேப்பர் எடுங்க லட்சக்கணக்கான ஊழல் டாக்குமெண்ட் உள்ள இருக்கு உன் எடுத்து நீங்க பண்ணலாமே தேர்தல்ிய <laughs> யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் கூட்டச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல் உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டுமா நானு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் உங்க எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க ஆனா இல்லனே நாங்க தைரியமா தமிழ் முப்பத்தி மூணு மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சேனல் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஒரு திமுக அமைச்சர் மீது வச்சிருக்கீங்களா இருக்காது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிய என்ன நடக்கும் உடனே டிஐ பேரில் இருந்து போன் பண்ணுவாங்க என்ன பாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு லொல்லாயிருச்சா உங்களுக்கு முதல்வரை பத்தி போடுறீங்க பெரியீங்க <laughs> உங்க சேனல்னுடைய சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமல்ல அது உங்க பிரஸ்ஸினுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு 
ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஃபீட் காட்டணும் மோடிஜி வந்தாருனா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுற ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குணி அநியாயம் அதனால உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றதுக்காக நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சிருவாங்க ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட் போட்டு டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படிதான் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதுல போராடி இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரெஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ணா ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணன் ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படி தான் போடுவேன் ஆனா வேட்டி சட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குடோன் வீடியோ பாருங்க போடுங்க ஆனா வேணா நான் போடல மன்னிச்சுங்க அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரெஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிறாள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரெஸ்க்கு தான் கொடுப்பேன் கொஞ்சம் தலைக்காசு பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் போடுங்க அண்ணன் இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்ல இப்ப நாலு போலீஸ் ஆபிசர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னு கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இது பண்றாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஆபிசர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபிசர் ஜெயிலுக்கு போறாங்க மட்டும் பாருங்க பிரெஸ் போனை டாப் பண்றாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல வந்து எவ்வளவு பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்போன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு தமிழ்நாடுங்க <laughs> 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 யாரெல்லாம் இன்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமா இந்த ஆட்சி இருக்க போறது வி வில் கம் பேக் வித் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கை எரிச்சாங்க அப்படி இருந்து மாட்டலையா அதனால இது பிரஸ்ஸோட சேஃப்டிக்கு நான் சொல்றேன் உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க உங்களையும் வச்சு செய்யணும் வைக்கிறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் அட்ரெக்கோனியன் பிளடி ட்ரெக்கோனியன் கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துறாங்க பொய் நியூஸ் கிரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசுல ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன் உருவாக்கு இதான் அவங்க பண்றாங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி நான் என்ன ஆழமா போயிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த ஊர்ல திமுக எதிராக அரசியல் செய்யறதெல்லாம் சாதாரண வேலையை நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் தைரியமா செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீ கைவேரா பாக்கலாம்னு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடிஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே உடைய கோரா இருக்காங்க டிஎம்கே உடைய கோருங்கிறது யாருங்க ஊர் கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர்வழிகள் தான் அந்த கோர் உட்கார்ந்து இருக்கான் அவங்களா நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர் பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே திஆர் ஜெயலலிதா அனுப்புவாராம் இதான் அவங்க பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று நேற்று என்ஐ பட்டி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொன்னேன் அதனால எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடிடலாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆபிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு கையில ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைட்ல நின்னுக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டா ஒன்னு இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு போன் அண்ணா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க பாத்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்க வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பாப்பான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பா அதை அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்குவாங்க இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூர்ல காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தா கரண்ட் கட் பண்றாங்க அத பேர் நான் சொல்ல விரும்பல என்ன இதென்ன இதென ஜனநாயகமா இதென்ன இதென்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்க நடக்குதா அதனால எங்கயா ஓடிடுவீங்க நீங்க நான் நாற்பது
அதனால ஸ்டாலின் ஊழல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவாரு அதனால ஸ்டாலின் ஐயாவே அப்பப்ப உண்மையை பேசுகிறார் சந்திராஷ்டம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்பப்ப அப்பப்ப வாய் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கேன் இதுக்காக வரலன இதுல மாத்தி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நீங்க மாத்தினீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழைச்சிடும் ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறான் பாரு என்ன கொழுப்பாரு ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறான் என்னன்னே நீ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய நடை உடை பாவனை பாக்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதான் பவர் மேல் ஆசை இருக்க யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைசா மாண்பு மிகவும் ஏன்னா தெரியாது என்ன நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இந்த கட்சி மேல அட்டாக் பண்ணா ஐயோ நாளைக்கு கூட்டணிக்கு வருவாங்க இந்த கட்சி மேல அட்டாக் பண்ண இவன் கூட்டணிக்கு வருவான் இந்த தலைவர் நாளைக்கு செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாம ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்த தலைவர் இப்படி செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா அடிக்கிறேன் அப்படிதான் நான் பவர்ல உட்காரணுங்கிற ஆசை இருக்கிற பேசுவானா எந்த எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கலையானா பொலிட்டிக்ஸ்ல எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்கிற நான் தெளிவா இருக்கேன் தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸ்ல நண்பர்கள் அதிகமா வச்சுட்டீங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்கு எட்டி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தெரியுமான சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுவது கம்முன்னு உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்றது ஜனநாயகமா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல லீவ் விட சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்க எல்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்ல வந்து பாக்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டுருக்காங்க தெரியுமா செக்ஷன் என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழி ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஒரு முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி ஒரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர் தான் மு க ஸ்டாலின் வெளியில் <laughs> Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gondabaliyam, we have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand, Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus 
and urban infrastructure. Simply to one word, we have to rebuild Coimbatore Bank. India is three days already not going to go now. India is always the insulting India. Whereas Rahul Gandhi third meeting the Bandra Dini, Hello Dini or our drama. Anga if I got a message from India TV, Anga more I am very good at it. They are asking people to just pushing them. Our and the popular people are third rally. Whereas the our Prime Minister. Sir, today India Alliance argument is. Whether in the Indian Alliance would be an argument on the game, I won't go out sick around an argument till BJP Nanu Ranga the Pah. BJP Nanu Ranga Vitra Kodalpa. NDA Nanu Ranga Vitra Kodalpa. Munu Tunutat Nakoda Maria Tapuchro, Apa Nanu Sunda, Munu Tunutta Wangir Kang. If you don't have a charm at Pandra, India Alliance lay a dach or Talever, Randa Retir with an Archie and Mipan Pracharaman Ranga. India Nanu Rang Kuda. Apa yang orang orang murni tu nuntut bahawa orang nak korang memeriah tapi cikgu, karena orang sih kamyah orang kita. Anak India yang lain setiap dal prachara tule, tanah dia tolbi opuk kondo pracharam sehidu orang kita. Tolong kita lepas kerusi kelbi, orang 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 sangat kerja. Anak, bijak antara, bijak antara, bijak antara. Ane, na in the murai proses kita wopana, na ur debate awe wicina nikiran gana. Kara nam Tamilan kat tena, victory peranu, adu one. Eperi victory peranu, randa awdu. Mundra awdu, panah rasile koin betul lantu uli ke mudiya men bade, enodiya dirga mana wado. Koin betul makal mulu Tamilan atiko balikah tu wargal June nan gam tedi. Panah rasile ingin repe, koin betul lantu wotapan. Koin betul makal ella wepal wicina nikiran. Inda panah arah sini kerap pergi koin turun itu water pora mana jual naalam de. Inda air rata tu kita berada, muka tu tu kita berada, kambal tu kita berada. Kita keru keru kerana malah sendiri balik tu kita berada. Itu pun ada dabba box selalu baru la. Ia gudar lagi macam mana ya? Ini semua arti koin betul maklul pergi water itu bola. Inda panah arah sini water pergi in dar gel. Anal, yang ini mana solat dengan na? Bijak antri orang ramai pergi gawur over kerana ke? Ini pun ramu kia mana orang gel samu gak kerela pes. Apa tu? Ia lagi orang gel kerana tu pergi tu pergi seru. Kau ini betul la, na itu senjik kater kami. Na nikirai, nihga ni kanjana nihga, nihga ni paringa, ni presmi ni presmi kena, presmi kena, tapi apa presmi kena? Nihga ni kanjana nihga, presse puding ya, ya sarba ya raji panang urukap ponal tadit nerit nihga, engkau nanti kundu bangga, ya arun kudu kuda. Nihga diit la B J P R kengya, ilan ni nampi paket diit la kudu kuda ma, kudu kadi. Ane ilan ni nampi kudu kuda ma, kudu kadi. Ilan ni nampi empat ke volunteer ya pandra ane kaya, kudu kadi. Ya sarba um kudu kadi nihga, naanum kudu kama ten. Jun nan gam teri koin tu rumah kel web play order kanga, inda panah rasil pay ya ingredu vote ibu rumah. Adu Tamil Nadu lant turuti rum. Randa ayat teri beti ayar neer maya ana orang rasil lada kan. Baja ka achi ke anda kan? Ibu teri beti kan jodi education. Teri ipa baja ka achi lada arukon. Teri beti lada kan dah liya. Ibu tu nama kita. Aw papa patam bodo achi kan dah teri beti lada kan dah liya. Padi nala achi kan dah teri beti lada kan dah liya. Na ibu tu nala jeicha kan pernah solu angna. Ibu tu tambo dek pernah teri beti lada kan. Ibu tu tambo jeicha mukti mona dek pernah teri beti lada kan. Yarane solu angna dariwali nak kagni yarane. Ibu tu kecik luar ala itu kira. Ane. Orang tu ni foreign kan orang tu. Orang tu interest punya solu angna. Orang tu twenty four kan orang. B J P orang action saya lama tu orang tu maru orang tu. Yang kan na. Orang tu maru orang tu. Orang tu orang tu orang tu. Anak orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Anak orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah barat tan pergi rade. Karena Ramnath Goin dah orang report kudu tak? Anak orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang ada kepada orang kan? Orang ni ada orang tu, ada lah kat tempat borong. Ini doubt yang Maklum dia wal wal darat tu, ia teror. Adalah ini ada randa itu pada lelaki solangnya modi bandar na India kalau berak kada maru. Randa itu pertama lelaki solangnya modi bandar na ipuri ayam. Randa itu itu lelaki, orang solle solle nanggal lagi kemari kundi dana irikin rom. Enggol dia MP kel kore orang la na. Kojak kojak, mana kerja 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 sikit kerja sikit. Expenditure observer kan itu na pesi kanga na. Engkau team mandi writing ni kudu ke payah kanga, kudu onsi engkau lari kene. Karena yang beti aja ini wajib kerja mela vote potong orang kita, orang muka tiada kudu payah kudu tu. Kira kira tu lah vote kiter kanga ayer orang panam kudu tu. Karena government tu kemudian lama kudu sendiri kita. Inne kira mega mukia mana tu padanan jangan deh di lalai. Karena ni ekne sonda tu bolana. Makhluk kita orang panam kudu kanga, makhluk kita orang panat naian terus. Karena main macam ni. Karena ini macam ni zaman lalai ayer orang kudu tu main macam ni. 
என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்கார இல்ல இத போய் புடி இவனை போய் புடி இந்த கூட போய் புடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமல மாதிரி இல்லப்பா மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி போட்டு நம்மள சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரியாது மாவட்டத்தின் <laughs> 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 நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன்பு இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க இப்படியே வரும் இந்த பிரஸ் மீட் நான் கூப்பிட்டேனா யாராச்சும் பிரஸ்க்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்க்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ்ட போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறதுன்னு அதனால் அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எங்கள் பத்திரிகை என்பவர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிற வாங்கன்னு நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறாள் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டாமே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆள் நான் ஆனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் அவங்க வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் பிரஸ் மீட்டில் யார் என்ன கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கேட்கறாங்க அதனால் இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல் இருக்கு அதிமுக <laughs> அப்ப சீமானனை கோச்சுக்கு வரு சீமானனை கேட்பார் அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவன் என்ன சொல்லுவாரு எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி ஸோ மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐயா என்ன பண்ணிருக்காங்க சார் இபிஎஸ் இபிஎஸ் என்ன ரோட் ஷோ போக சொல்லுங்கண்ணா எவ்வளவு பேர் வர்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு என்னன்னா அவர்கள் வீதியில வந்தா யாரும் பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர்த்துக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேர்த்துக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்கு ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரிக்கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்கள பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாக காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டில் வர்றாங்க 
பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்கிறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்கிறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களாம் பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சு வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜாவோட அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய் விற்கிறவர் சாராய் விற்கிறவர் சமூக விரோதி தான் ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் ஒரு <laughs> தஞ்சாவூரில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்கே போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊரில் கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தஞ்சாவூரில் டிஆர் பாலம் தோத்தாங்க சாராய் ஆலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காரு அவரை பற்றி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊர் இங்கே வந்து நிம்மதியாக இருந்துக்கலாம் அதனால் இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வைக்க கேடா இல்லையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமனே இந்த ஜனநாயகத்தில் இவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டு கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராய் ஆலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பாரு மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருன்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போகலாம் பண்ணி வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கும் நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலன சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதற்கு இத்தனை பட்டியலன சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட ஏவங்களால் ஏத்த முடியல வேங்கவேல் நடத்தி எத்தனை நாளாச்சு அக்யூஸ்டியாக பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தால் அது உப்பு சப்பு இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவாக I I don't say misunderstanding. I would say madam, it's a carefully constructed narrative. ஒரு பிம்பத்தபியே கஷ்டப்பட்டு அறுபது வருஷமா உருவாக்கியிருக்காங்க பிஜேபி உள்ள வந்துடும் 
பிஜேபி உள்ள வந்துட்டா இது காணாம போயிடும் பிஜேபி வந்து மேல்தட்டு மக்கள் கட்சி பிஜேபி வந்து நார்த் இந்தியன் கட்சி பிஜேபி வந்து இந்த கட்சி அந்த கட்சி இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிம்பம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன பண்ணது மாமன்னா பொள்ளாச்சி மாமன்னன் மாமன்னன் ஒரு பாடம் இருப்பார் ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏந்த அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா அது ஒரு பிம்பத்தை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு டைரக்டர் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு போய் ஷூட்டிங் நடத்து திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்கா நடிகர்கள் <laughs> 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 அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே போட்டுருவாங்க கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ எம் ஐ எம் இன் த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்ட் இன் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் வரும் <laughs> 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 அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றார் இப்போ ஆன்சர் ஏ கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே காரில் வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின்ட்டு கேட்குறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சார் தெரியுமா ரோலெக்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யார் நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க அதில் அந்த ட்ரக்கு கிங் பின் பேர் என்னங்க விக்ரம் விக்ரம் படம் அதில் ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படி தான் வந்து அப்படியே சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் யூ லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் யூ லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்க எல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் இன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இன் த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க எங்க ஓடுறேன்னா ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா அதான் இந்த ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு தடுக்க முடியும் மோடிஜி பதில் சொன்னதுக்கு மோடிஜி பேசணுமா பதில் நான் சொன்னேன் 
நான் பேசுறேன்ல நேற்று புதிய தலைமுறையில் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட பேசின அண்ணே நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜூன் நான்காம் தேதி கொங்கு மண்டலம் யாருடையதும் பார்த்துடலாம் ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 தமிழ்நாடு <laughs> தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வார்னிங் நம்பர் 2 உங்களே மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் அதெல்லாம் கேட்காம போய் நான் இங்க வந்தது வந்து ஜர்னலிஸ்டா கடமையை செய்ய வந்திருக்கேன். உன்னை எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்க பிரேக் பண்ணி ஒரு ஓல உங்க எடிட்டர் இலகன மனசுல இருந்து போட்டு விட்டாருனா வார்னிங் நம்பர் 2 அரசு கேபிள் விஷன்ல இருந்து அது போய் நான் பிரஸ் பேர் சொல்லி இங்க இருக்க கூடிய மூணு பிரஸ் பேர் சொல்லி உங்க சேனல் ஆர்டர் எப்படி மாத்தி இருக்காங்க நான் சொல்லட்டுமா பெரிய பிரஸ் இங்க மூணு இருக்கீங்க உங்க சேனலுடைய சீக்வென்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமல்ல அது உங்க பிரஸ்ஸினுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் இது பிரஸ் ஃப்ரீ இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் இருக்கு காட்டணும் மோடிஜி வந்தாருனா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுற ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குண்டி அநியாயம் ஆனா உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றதுக்காக நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு <laughs> 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 உண்மையாலுமேல <laughs> கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இது பண்றாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஆபீசர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீசர் ஜெயிலுக்கு போறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க பிரெஸ் போனை டாப் பண்றாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல வந்து எவ்வளவு பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்போன் டாப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு
ஐஜி இன்ட் அமெரிக்கா ஒளிஞ்சிருக்காரு ஐஜி இன்ட் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் யார் இருந்தாலும் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளை காடுவாங்க எத்தனை நாளை காடுவாங்க கோயம்புத்தூர் சர்வேலன்ஸ் யூனிட் போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜா தகவல் கொடுத்து ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்டர் பண்ணா அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாத்திருவாங்களா அவங்க ஆனா ஒரு ஒரு ஆபிசரும் பதில் சொல்லணும் காக்கி யாரு போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமா இந்த ஆட்சி இருக்க போறது We will come back with all records. Hyderabad, there are 2,50,000 records in Hyderabad. There are hard disks in Hyderabad. That's why I don't know. That's why I'm telling you about the press or safety. You can do it, you can do it, you can do it. You can do it, you can do it. This is a draconian, bloody draconian government. If you talk to anyone, you can talk to a psychological warfare. You can create a point news, you can feed a point news, you can create a negative perception. You can do it. You can do it, you can do it, you can do it. அதனால இந்த ஊர்ல திமுக எதிராக அரசியல் செய்யறதெல்லாம் சாதாரண வேலையில செஞ்சிட்டு இருக்கேன் தைரியமா செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீ கைவேரா பாக்கலான்னு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடிஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே கோரா இருக்கா டிஎம்கே கோருங்கிறது யாருங்க ஊர் கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர்வழிகள் தான் அந்த கோர் உட்கார்ந்து இருக்கேன் அவங்களா நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர் பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் அண்ணாமலைக்கும் <laughs> சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு இன்ட் கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைன் பண்ணிக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு ஃபோன் அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பான் அதை அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்குவாங்க இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதெல்லாம் ஜனநாயகமாக இது என்ன இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா ஒரு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கேன்னு இதுக்காகலாம் வரலனே இதில் மாற்றி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழிச்சிடும் ரோலெக்ஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறான் பாரு என்ன குழு பாரு ரோலெக்ஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறான் என்னன்னே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என் என்னுடைய என்னுடைய நடை உடை பாவனை பார்க்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேலே ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா பவர் மேலே ஆசை இருக்க யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைசா மான் விமுகம் ஏன்னா தெரியும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியாது இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் ஐயோ நாளைக்கு கூட்டணிக்கு வருவாங்க இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் இவன் கூட்டணிக்கு வருவான் இந்த தலைவர் நாளைக்கு செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாம் ஜெயிக்கிறது இந்த தலைவர் இப்படி செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் நான் பவரில் உட்காரணுங்கிற ஆசிரியர்களோட பேசுவேன்னா எந்த எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கலையானா பொலிட்டிக்ஸில் எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்கிற நான் தெளிவாக இருக்கேன் தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிட்டிக்ஸில் நண்பர்கள் அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்கு எட்டி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன 
ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாநிலம் சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுகிறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுவது கம்முன் உட்காந்துருக்கு எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யாக பேசுகிறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ஒரு ராலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே லீவ் விட சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்கள்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க தெரியுமா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழிகள் ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பார்க்கறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஒரு முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி ஒரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு முன்னூத்தி பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் வெயில்ஸ்ட்ரல் <laughs> Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gaundabaliyam, we have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand, Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank in the areas leaders are very not to bona always they are insulting india whereas rahul gandhi third meeting da pandra ini palodi ingra or drama anga ipo i got a message from india tv anga 3000 per kuda illa they are asking people to just pushing them our and the popularity kuda illa third rally whereas the, our prime minister sir said, today indi alliance argument is வெதர் இன்னைக்கு இண்டிய அலையன்ஸ்னுடைய ஆர்குமெண்ட் வந்துங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்கன்னு ஆர்குமெண்ட் இல்லை பிஜேபி நானூறு வாங்காதுப்பா பிஜேபி நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா என்டிஏ நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா முன்னூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுனா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சிடும் அப்போ அவங்க நானூறு சொன்னாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க இப்படி தானே பிரச்சாரமே பண்ணுறாங்க இண்டிய அலையன்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி அமைப்புன்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களா என்டிஏ நானூறு வாங்கக்கூடாது அப்ப அவங்களோட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வாங்கினா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்கோம் ஏன்னா ஒரு சீட் கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க அதனால இண்டிய அலையன்ஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து ஆனால் நான் இந்த முறை ப்ரெஸ் கிட்ட ஓப்பனாக நான் ஒரு டிபேட்டாகவே வச்சு நான் நிற்கிறேங்கண்ணா காரணம் தமிழகத்தில் வெற்றி பெறணும் அது ஒன் எப்படி வெற்றி பெறணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பில் வச்சு நிற்கிறாங்க 
இந்த பண அரசியல் பெரிய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்கு தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவுக்காரங்க நம்ம செஞ்சல் பாலை தூக்கிட்டு வரவே இது போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்டப் போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் நிக்கிறேன் நீங்க என்னை கண்காணிங்க நீங்க என்னை பாருங்க என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை தானே பிரச்சனை தானே நிறைய பிரச்சனை நீங்க என்னை கண்காணிங்க பிரஸ்ஸே பிடிங்க ஏன் சார்பா யாராச்சும் பணம் கொடுக்க போனாலும் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்க வீட்டுல பிஜேபியா இருக்கீங்க இல்லனே நான் போய் பக்கத்து வீட்டுல கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது ஆனா இல்லனே நான் இங்க போய் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது இல்லனே நான் எம்பாட்டுக்கு வாலண்டியா பண்றான்னு இருக்கேன் கொடுக்காது ஏ சார்பாவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பெயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில இருந்து துரத்திடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கிறது சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா போற <laughs> 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 ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டாம் அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இந்திய கலவர காடம் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாக கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறையறாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடைசி கல்வி கடைசி கல்வி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்சர்வர் தான் இதை நான் பேசியிருக்காங்க நான் எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லேயே கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்கே எல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்கிட்ட அவங்க மூக்குத்தியை கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்துருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியிலிருந்து ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போகிறேன் அதான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஆனால் என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரன் இல்ல இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூடனை போய் பிடி சப்ரேஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமலை மாதிரி இல்லப்பா மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்கி போட்டு நம்மளா சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கல மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாட்டுல தெரியாது நான் வந்து போன்ல பேசியிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்க டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பா துறை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அன் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் ஆனால் என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுவோம் இப்படியே வரோம் இந்த பிரஸ் மீட்டு நான் கூப்பிட்டேனா யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்ணுறேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா 
பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ் போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பாத்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்க பத்திரிகை அன்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துற வாங்குன்னா கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க இன்டர்வியூ கேட்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்றாள் நான் தான் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாமே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள் நான் அதனால இவங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி வருவாங்க அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னா பிரெஸ் மீட்ல யார் என்ன கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கேட்கறாங்க அதனால இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு அதிமுக <laughs> அப்ப சீமான கோச்சுக்குவாரு சீமான கேட்பாரு அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவன் என்ன சொல்லுவாரு எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஐயா என்ன பண்ணிருக்காங்க ரோட் ஷோ போக சொல்லுங்க எவ்வளவு பேர் வர்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு என்னன்னா அவர்கள் வீதியில வந்தா யாரும் பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்கே ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரிக்கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்கள பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாவ காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையில்லா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டுல வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்கறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்கறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்கள்லாம் பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சு வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜாவோட அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாரா விற்கிறவர் சாரா விற்கிறவர் சமூக விரோதி தான் ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதா 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 வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் வெள்ளையும் ஜொலையுமா போத்துட்டு சாராய ஒத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கிறாங்க இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராயாலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டிஆர் பாலவன் தோத்தாங்க சாராயாலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதல்ல தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காரு 
அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலியை அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வெக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமை இந்த ஜனநாயகத்தில் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம் அதை கேட்கணும் நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும் கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டர் கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின்டா வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றலாம் வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போகலாம் என்ன வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏத்த முடியல வேங்கை வேல் நடத்தி எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தாலும் உப்பு சப்பு இல்லாத கேரண்டி மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவாக I don't say misunderstanding. I would say, madam, it's a carefully constructed narrative. One bimba tabiye kasta patta aru dorsma uruva kirka. BJP ulla vandro, BJP ulla vandta idu kanam poyro, BJP vandu mail tetta makkal katchi, BJP vandu North Indian katchi, BJP vandu inda katchi anda katchi. Idu vandu or constructed bimba. Udaran thik pati kena udai ne stali ne na pada ne idu maam manna na. Maam manna. Inda pichu na pala chodu pada maam manna. Na maam manna or pada ripa. ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏன் அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா அது ஒரு பிம்ப தப்பையே உருவாக்கி ஒரு டைரக்டரை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டைரக்டரை கூட்டு போய் ஷூட்டிங் நடத்து திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்காது ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவார் கேட்டா அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பாரு படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவாரு ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்கு இப்ப இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர் எல்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசியில் எடுக்கிறாங்களான்னு அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா வந்து தியேட்டர்ல போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயா போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்கணும் பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டைரக்டர் பட்ஜெட் ஆ
ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ ஐ இன் த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஃப்ளைட் சார்டர் ஃப்ளைட் லேண்ட் இன் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழே இருக்கார் அதனாலதான் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையால தான் இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தான் இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையால தான் இருக்கார் பிரதமர் நாங்க கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பாக்கூடாது பிரதமர் தலை மட்டும் வெளியூட்டு காட்டிட்டு வரமா பிரதமர் முழுசா தான் இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு பிளான் சரியா கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ் பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரு நம்ம கமல்ஹாசன் சார் என்ன படங்க ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்கிரம் படம் அல்ல ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாரு இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் யூ லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் யூ லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்க எல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் நீங்க நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இன் த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கே ஓடுறாங்க என்ன ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா அதான் இந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யாருனாலும் தடுக்க முடியும் புதிய தலைமுறை இருபது <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை நான் பிரேக் பண்ணிருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க தம்பி உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை எத்தனை நீங்க எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க டாக்குமெண்டோட எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க கார்பரேஷன்ல சாலிட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஊழல் போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் நான் ரிலீஸ் பண்றேன் அந்த டாக்குமெண்ட் எத்தனையோ உள்ள கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் திறந்து பாத்தீங்கன்னா பினாயில் வாங்கினதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பேப்பர் எடுங்க லட்சக்கணக்கான ஊழல் டாக்குமெண்ட் உள்ள இருக்கு உன் எடுத்து நீங்க பண்ணலாமே தேர்தல் போட்டிக்கும் யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் கூட்டச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல் உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டுமா நானு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் உங்க எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க ஆனா இல்லனே நாங்க தைரியமா தமிழ் முப்பத்தி மூணு மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சேனல் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை 
ஒரு திமுக அமைச்சர் மீது வச்சிருக்கீங்களா இருக்காது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும் உடனே டிஐ பேர்ல இருந்து போன் பண்ணுவாங்க என்ன பாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு லுல்லாயிருச்சா உங்களுக்கு முதல்வர் பத்தி போடுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வார்னிங் என்னன்னா அந்த அரசு கேபிள் விஷன்ல கடைசியில போய் உங்க சேனல் உட்காரு இது வார்னிங் நம்பர் ஒன் வார்னிங் நம்பர் டூ உங்களை மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் அதெல்லாம் கேட்காம போயா நான் இங்க வந்தது வந்து ஜேர்னலிஸ்டா கடமையை செய்ய வந்திருக்கேன் உன்னை எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்க பிரேக் பண்ணி ஒரு ஓல உங்க எடிட்டர் இலகன மனசுல இருந்து போட்டு விட்டாருன்னா வார்னிங் நம்பர் டூ அரசு கேபிள் விஷன்ல இருந்து அது போயிடும் நான் பிரெஸ் பேர் சொல்லி இங்க இருக்கக்கூடிய மூன்று பிரெஸ் பேரை சொல்லி உங்க சேனல் ஆர்டர் எப்படி மாத்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்லட்டுமா பெரிய பிரஸ் இங்க மூணு இருக்கீங்க உங்க சேனலுடைய சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமல்ல அது உங்க பிரஸ்ஸினுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரெஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் பிரஸ் ஃப்ரீ இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஃபீட் காட்டணும் மோடிஜி வந்தாருனா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுறேன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குடிய அநியாயம் பண்ணுறோம் ஆனா உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் இருந்தால் நீங்க பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சிருவாங்க உனக்கு ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட்டை போட்டு டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படிலாம் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதுல போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரெஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட் அண்ணா ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணே ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படிதான் போடுவேன் ஆனா ரேடி சட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குடோன் வீடியோ பாருங்க போடுங்க ஆனா நான் போடல மன்னிச்சுக்கேன் அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரெஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிற ஆள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரெஸ்க்கு தான் கொடுப்பேன் கொஞ்சம் டெலகாஸ் பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் இருக்கு போடுங்க அண்ணா இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்ல இப்ப நாலு போலீஸ் ஆபீசர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குனே கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இது பண்றாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க எத்தனை ஆபீசர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீசர் ஜெயிலுக்கு போறாங்க மட்டும் பாருங்க பிரெஸ் போனை டேப் பண்றாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல வந்து எவ்வளவு பண்ணாங்க டேப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்போன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு ஐஜி இந்த அமெரிக்கா ஒளிஞ்சிருக்காரு ஐஜி என்ட் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் யார் இருந்தாரோ சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளை காடுவாங்க எத்தனை நாளை காடுவாங்க கோயம்புத்தூர் சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜா தகவல் கொடுத்து ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்டர் பண்ணால் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றிடுவாங்களா அவங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் பதில் சொல்லணும் காக்கி யார் போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமா இந்த ஆட்சி இருக்க போறது வி வில் கம் பேக் வித் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹைதராபாத்ல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்ட் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க எரிச்சாங்க அப்படி இருந்து மாட்டலையா அதனால இது பிரஸ்ஸோட சேஃப்டிக்கு நான் சொல்றேன் உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க உங்களையும் வச்சு செய்யணும்னு வைக்கிறாங்க ஏன்னா இட்ஸ் எ ட்ரெக்கோனியன் பிளடி ட்ரெக்கோனியன் கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துறாங்க பொய் நியூஸ் கிரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசுல ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட
நேற்று என்னை பட்டி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொன்னேன் அதனால் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடினெல்லாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு நான் கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைன் பண்ணிக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு போனும் அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பான் அது அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்கணும் இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதென்ன ஜனநாயகமாக இது என்ன இதென்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா அதனால் எங்கேயா ஓடிடுவீங்க நீங்கள் நான் நாற்பது வருஷம் அரசியல் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நான் அறுபது வயசு டைம் பண்ண தானே என்ன ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டாங்க எழுபது ஐம்பது வயசு இருக்கு போகிறாங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆடுங்க உங்கள் பின்னாடி நாங்கள் வர்றது உறுதி சார் ஊழல் அண்ணா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்பப்ப வாய் தொடர்ந்து உண்மை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி ஒரு உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்ன அண்ணே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என் என்னுடைய என்னுடைய நடை உடை பாவனை பார்க்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா பவர் மேல் ஆசை இருக்க யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைஸா மான்பு மிகவும் ஏன்னா தெரியும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் ஐயோ நாளைக்கு கூட்டணிக்கு வருவாங்க இந்த கட்சி மேலே அட்டாக் பண்ணால் இவன் கூட்டணிக்கு வருவான் இந்த தலைவர் நாளைக்கு செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நாம் ஜெயிக்கிறது இந்த தலைவர் இப்படி செட்டிங் போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்கிறேன் அப்படியே தான் நான் பவரில் உட்காருங்கிற ஆசை இருக்கிறவர் பேசுவானா எந்த எதிர்மறையும் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக யாரை விட்டு வைக்கலையானா பாலிடிக்ஸில் எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்க நான் தெளிவாக இருக்கேன் தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸில் நண்பர்கள் அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் யார் சொன்னாருண்ணே ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்றாராமா உன்னை வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்கே வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்துருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தெரியுமா சும்மா அப்படியே அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுகிறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுவது கம்முன்னு உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுகிறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே லீவ் விட சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்கள்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க தெரியுமானே ஏன் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடும் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயகம் உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஒரு முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி ஒரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் கோயம்புத்தூர் We just look at the road right outside this house. 
100 meter you cannot travel without a pothole right outside right outside urban inflow also means quality drinking water all the time roads very safe safe transportation within the city the second is giving impetus to agricultural growth third is giving impetus to industrial growth agriculture growth we have two and a half constituents literally solur paladam gondabalayam we have to really give impetus now yesterday i was given to understand mr eps has spoken this anamalai nallaru is not possible i am giving it in writing we'll make it happen for him it is not possible that is why adm ke did drama for the last 70 years if anybody wants in writing from me i'll give it in writing i will put my heart and soul to make this project happen so only if you bring anamalai nallaru 8.5 tmc of water the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore park in the areas three days are very nice compound always the inserting india whereas rahul gandhi third meeting da pandrar ini palodi ingra or drama anga ipo i got a message from india tv anga moola iru per kuda illa they are asking people to just pushing them our and the popularity kuda illa third rally whereas the, our prime minister sir so today the, indi alliance argument is whether in indi alliance nudaiya argument vandunga avanga aatchikku varranga nu argument illa bjp 400 vaanga adha pa bjp 400 vaanga vetra koodadha pa nda 400 vaanga vetra koodadha pa 398 na kooda nam mariyadha tappichirum appa avanga 400 sonnaanga 398 da vaangi irukanga ipdi dhaane pracharam e pandranga indi alliance la edaachu or thalaivar 2024 aatchi amaippan pracharam pandrangala nda 400 vaang koodadha அப்ப அவங்க 399 வாங்குனா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்குவோம் ஏனா ஒரு சீட் கம்மியா வாங்கிட்டாங்க அதனால இந்திய அலையன்ஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கார் சொல்லுங்க தலைவர் கடைசி கேள்வி பாருங்க ஒரு ஆலோசனை பண்ணுங்க அண்ணா விஜய் ஆண்டனி விஜய் ஆண்டனி விஜய் ஆண்டனி அவர் பிரஸ் மீட்ல பாத்தீங்க ஓட்டு போறவங்க பணம் கொடுத்தா வாங்குங்க நல்லவங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படி சொல்லி பிடிக்காங்க அது கீழ உங்க டூல் படி போட்டுட்டாங்க அச்சுக்கு பார்த்தா சமூக வலையில போயிட்டு இருக்கு பாருங்க வழிகாட்டுவார்கள் இந்த பண அரசியல்ங்கற பேயே கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் 4 ஆம் தேதி இந்த 1000 ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்குத்தி தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவூர்காரங்க நம்ம அல்ல செந்தில் பாலை தூக்கிட்டு வரவே அந்த இது போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வெச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாரதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்ட போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்னவனால் சொல்லட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் நிக்கிறேன் நீங்க என்னை கண்காணிங்க நீங்க என்னை பாருங்க பிரச்சனை தான் பிரச்சனை தான் தயவா பிரச்சனை நீங்க என்னை கண்காணிங்க பிரஸ்ஸே புடிங்க ஏ சார்பா யாராச்சும் பணம் கொடுக்க போனால் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்க வீட்டில் பிஜேபியா இருக்கீங்க இல்லைன்னா நான் போய் பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது ஆனால் இல்லைன்னா நான் எங்கே போய் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது இல்லைன்னா நான் என் பாட்டுக்கு வாலண்டியரா பண்றான்னு இருக்கேன் கொடுக்காது ஏ சார்பாவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பேய இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து துரத்திடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கணும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில் தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா போறோம் <laughs> ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆக்கத்தான் போறோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரத்தான் போகிறது 
ஏன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதனால யாருக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் ஏன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவரே விருப்பப்பட்டார் ஏன்னா கலைஞர் ஐயா மேலே இருந்து மோடி ஐயா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கலைஞர் ஐயா விருப்பப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்து காட்டுகின்றோம் என்ன தவறுங்கண்ணா என்ன தவறுங்கண்ணா நதிநீர் இணைக்கிறோம் என்ன தவறு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறோம் அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தார்னா இந்திய கலவரக்காடா மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தார்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாக கொண்டுதானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறையறாங்களா எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லயும் கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்க எல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்க கிட்ட அவங்க மூக்குத்தியை கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்திருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போறேன் ஆனா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கணும் ஆனா என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்கார இல்ல இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூடனை போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமலை மாதிரி இல்ல மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி போட்டு நம்மள சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட் போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரியா நான் வந்து போன்ல பேசியிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்க டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பாதுரை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி என்று இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை அதனால நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுவோம் இப்படியே வரோம் இந்த பிரெஸ் மீட்டு நான் கூப்பிட்டனா நான் யாராச்சும் பிரெஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரெஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ் போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பார்த்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அண்ணன் பி பி எஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்க பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்த வாங்க நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க இன்டர்வியூ கேட்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்றாள் நான் தான் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்ற ஆள் நான் ஆனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவருக்கு அவங்க வாழ்க்கைன்னு சொன்னா பிரெஸ் மீட்ல யாரு என்ன கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கேட்கறாங்க அதனால இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதுனா மோடி ஐயா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்தாண்டு காலம் மோடி ஐயா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சாண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தி ஏழு மாசம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி
அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஐயா மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்களை பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேர்த்துக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரி கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்களை பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாவ காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லையில்லா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டுல வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறடி தூரத்துல இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்கறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பாக்குறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்களா பட்டி மாதிரி அடைச்சு உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமா அதனால இவர்கள் பேசுவதல்ல அவங்களும் கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சு வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜாவோட அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய விற்கிறவர் சாராய விற்கிறவர் சமூக விரோதி தான் ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதா 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 வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லையுமா போட்டுட்டு சாராய வித்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்த குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கலாம் இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டிஆர் பாலை அவங்க தோத்தாங்க சாராய் ஆலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல தஞ்சை படைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேச டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் அவன் வைக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமனே இந்த ஜனநாயகத்தில் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம இதை கேட்கணும்னு வேற நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க உணவுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்னு கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டரை கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராயாலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு பாருங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின்டா வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றாம வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி நான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க 
மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்றது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போல மாதிரி வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடியை கூட அவங்களால ஏற்ற முடியல வேங்கை வேல் நடத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை டம்ளர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தால் அது உப்பு சப்பது இல்லாத கேரண்டின்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதில் முடிவார்கள் I I don't say misunderstanding. I would say madam, it's a carefully constructed narrative. உதாரணத்துக்கு <laughs> ரெண்டு ஊர் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு ரெண்டு ஊர் இருக்கும் கெட்டவங்க எல்லாம் நார்த் ஊர்ல இருப்பாங்க நல்லவங்க எல்லாம் சவுத் ஊர்ல இருப்பாங்க நார்த் ஊருக்கும் சவுத் ஊருக்கும் சண்டை வரும் இந்த மாதிரி தான் இது ஏன் அரைச்சமாக மிஷின்ல போட்டு ஓட்டு 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 அப்புறம் கெட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீனு பேசுவாங்க ஓ ஜியா அப்ப ஜி பேசுனா கெட்டவங்க அதாவது ஜீன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த மாமன்னன் படத்தை போய் பாருங்க ஜி நான் பாக்கலன்னு அதை விட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்பனா அது ஒரு பின்பத்தை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு டைரக்டர் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு போய் ஷூட்டிங் நடத்து திஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்கா ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்க அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேல போய் உட்காந்துக்குவாரு கேட்டா அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேல படிப்பாரு படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவாரு ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்கு இப்ப இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டைரக்டர் எல்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசியில் எடுக்கிறாங்களா அவங்க படம் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா வந்து தியேட்டர்ல போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயா போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்கணும் பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் டைரக்டருக்கு பட்ஜெட் ஆக்டருக்கு பட்ஜெட் அதனால இவங்க என்ன சமூக நீதி அங்க சினிமாமேல எந்த கோவில் இல்லீங்கன்னா ஆனா சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியா நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இது தேர்தலுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் கேட்கிற கேள்விக்கான சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க சார் சார் ஐ எம் இந்த கிரவுண்ட் ஐ எம் நாட் லைக் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் ஸ்டாலின் போர்ட் ஆஃப் ஃபிளைட் சார்டர் ஃபிளைட் லேண்டன் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் போர்ட் ஏசி கார் லிப்ட் ஸ்வைங் கமா ஷோ ஹேண்ட் என்ன அநியாயம் பாருங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வைக்கிறார் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு பேர் வைக்கிறார் அதனாலதான் அதனாலதான் ரோட் ஷோல பிரதமர் கீழே இருக்கார் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆமா டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து பிரதமர் நடந்து வரலாமா நடந்து வர முடியாது ஆனா இங்க நாங்க தரையில தான் இருக்கும் இங்க இங்க பிரதமர் இங்க பிரதமர் இங்க தானே இருக்கார் இங்க பிரதமர் தரையில தான் இருக்கார் பிரதமர் நாங்கள் கவர் பண்ணி புல்லட் ப்ரூப் ஜாக்கெட் எல்லாம் வச்சு அப்படியே சுத்தி வளைச்சு எந்த மக்களும் பார்க்கூடாது பிரதமர் தலையை மட்டும் வெளியூட்டு காட்டிட்டு வரோமா பிரதமர் முழுசா தானே இருக்காங்க அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தானே கூட்டிட்டு வரோம் இன்னைக்கு உலகத்துல செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்சன் முடிச்சு அவர் ரிஸ்க் எடுத்து கீழே வர்றாரு ஆன்சர் ஏ கொஸ்டின் சார் இந்த மாதிரி அப்படியே கார்ல வருவாங்க நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சாரு தெரியுமா ரோல் எக்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரோல் எக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரு நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன படங்க விக்ரம் படம் விக்ரம் பேர் என்னங்க பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு
பொன்முடிஜி சன் டைனாஸ்டி இவங்க எல்லாம் எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க இந்த டைனாஸ்டிக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் இன்னைக்கு நடக்கிற காமெடி அப்படியே கார்ல வந்து இந்த வாரிசு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா சோ த கான்பிடன்ஸ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் சார் வி ஆர் இந்த கிரவுண்ட் வி நோ த பல்ஸ் மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க என்னதான் அவங்க ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு சோசியல் மீடியால ஆட போட்டு பம்பாடு பண்ணாலும் கூட என்னதான் பேப்பர்ல ஆடா கொடுத்தாலும் கூட எங்க திருமணாமலும் கூட ஸ்டாலின் வர்றாரு வர்றாரு மக்கள் ஓடிட்டு இருக்காங்க எங்க ஓடுறேன் ஸ்டாலின் வர்றாருன்னா இந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் தலைகீழாக நின்றாலும் கூட ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு அடுத்து நீலகிரியும் அவங்களுக்கு நடந்த <laughs> கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை பிரேக் பண்ணிருக்கேன் தம்பி உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க டாக்குமெண்டோட எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க கார்பரேஷன்ல சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஊழல் போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் நான் ரிலீஸ் பண்றேன் டாக்குமெண்ட் எத்தனையோ உள்ள கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் திறந்து பாத்தீங்கன்னா பினாயில் வாங்கினதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பேப்பர் எடுங்க லட்சக்கணக்கான ஊழல் டாக்குமெண்ட் உள்ள இருக்கு உன் எடுத்து நீங்க பண்ணலாமே தேர்தல்ிய <laughs> யாராவது தைரியமா போய் ஊழல் கூட்டச்சாட்டை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே டாடா ஸ்கேல் உங்க சேனல் இருக்காது தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் விஷன் உங்க சேனல் இருக்காது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டுமா நானு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன் உங்க எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க ஆனா இல்லனே நாங்க தைரியமா தமிழ் முப்பத்தி மூணு மாசம் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சேனல் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஒரு திமுக அமைச்சர் மீது வச்சிருக்கீங்களா இருக்காது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிய என்ன நடக்கும் உடனே டிஐ பேரில் போன் பண்ணுவாங்க என்ன பாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு லொல்லாயிருச்சா உங்களுக்கு முதல்வரை பத்தி போடுறீங்க பெரியீங்க <laughs> உங்க சேனல்னுடைய சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனல்ல நீங்க முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமல்ல என்ன அது உங்க பிரஸ்ஸினுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எத்தனை ஓனர் கூப்பிட்டு மிரட்டுறாங்க எத்தனை பேர்த்த மிரட்டுறாங்க உங்க ஓனருடைய பிசினஸ்ல எத்தனை இடத்துல கை வைக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிரஸ் நிம்மதியாக தமிழ்நாட்டு நீங்க போட முடியுமா முதலமைச்சர் அப்படியே லைவ் வரும்போது அப்படியே லைஃப் ஈடு காட்டணும் மோடிஜி வந்தார்னா செவன் மினிட்ஸ் மேல ஏன் காட்டுறேன் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எத்தனை குணி அநியாயம் ஆனால் உங்க மேல நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் அந்த சூழல்ல நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டு சொல்ல உங்களால செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க பண்ண முடியாது வச்சு செஞ்சிருவாங்க சார் ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க 
நீங்கள டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட்டை போட்டு டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படின்னா நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்களேன் அதெல்லாம் போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரெஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டோ அண்ணா ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணே ரிஸ்க் என்ன இதை நான் இப்படி போடுவேன் அண்ணா வேட்டி சட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குடம் வீடியோ பாருங்க போடுங்க அண்ணா வேணா நான் போடல மன்னிச்சுங்க அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரெஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிறாள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரெஸ்க்கு தான் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் தலைக்காசு பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் இருக்கு போடுங்க அண்ணே இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் இப்போ நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னே கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஃபோன் டாப்பிங் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அது பண்ணுறாங்க எல்லாம் போவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஆஃபீஸர் எத்தனை இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க மட்டும் பாருங்க ப்ரெஸ் ஃபோனை டேப் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைதராபாத்தில் வந்து எவ்வளோ பண்ணாங்க டாப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்ஃபோன் டேப் பண்ணாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஐஜி என்ட் அமெரிக்காவில் ஒழிஞ்சிருக்காரு ஐஜி என்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் யார் இருந்தாலும் சிட்டிங் இன் யூஎஸ் கீழே இருந்த எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜாக்கு தகவல் கொடுத்து ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்டர் பண்ணால் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றிடுவாங்களா அவங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் பதில் சொல்லணும் காக்கி யார் போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமாக இந்த ஆட்சி இருக்க போகிறது வி வில் கம் பேக் வித் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹைதராபாதில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கை எரிச்சாங்க அப்படி இருந்தும் மாட்லையா அதனால இது ப்ரெஸ்ஸோட சேஃப்டிக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க உங்களையும் வச்சு செய்யணும் வைக்கிறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் எ ட்ரெக்கோனியன் பிளடி ட்ரெக்கோனியன் கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துகிறாங்க பொய் நியூஸை கிரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசில் ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷனை உருவாக்கு இதுதான் அவங்க பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் என்ன ஆழமாக போயிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த ஊரில் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறதுலாம் சாதாரண வேலையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் தைரியமாக செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீ கைவேறாக பார்க்கலாம்னு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடிஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கே கோரா இருக்கா டிஎம்கே கோருங்கிறது யாருங்க மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர் வழிகள் தான் அந்த கோரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களால நீ ஏற்ற முடியுமா என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர் பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறினே போட்டு <laughs> 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 அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் காரங்க பார்ப்பான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பான் அது அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்குவாங்க இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அதை பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இதென்ன இதெல்லாம் ஜனநாயகமா இது என்ன இது என்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா அதனால் எங்கேயா ஓடிடுவீங்க நீங்கள் நான் நாற்பது வருஷம் அரசியல் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நான் அறுபது என்டர்டைன்மெண்ட் தானே என்ன ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டாங்க எழுபது ஐம்பது வயசுல கிழக்கு போகிறாங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆடுங்க உங்க பின்னாடி நாங்க வர்றது உறுதி ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில வேந்தராக நம்ம மோடி ஐயா இருக்கணும்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பேரே ஸ்டாலின் வைக்கணும் ஸ்டாலின் ஊழல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வேந்தரா நாங்க இருக்கும் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய பேரே ஸ்டாலின் ஐயா பேர்ல வச்சிடலாம் ஏன்னா வேந்தர் என்ன பண்ணுவாரு யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கிற தவறுகளை கரெக்ட் பண்றதுக்கு வேந்தர் வருவார் அதனால ஸ்டாலின் ஊழல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவாரு அதனால ஸ்டாலின் 
எதிர்கொள்வதற்குள்ளா <laughs> பாலிடிக்ஸ்ல எனக்கு நண்பர்கள் கிடையாதுங்க நான் தெளிவா இருக்க தப்பு யார் செஞ்சாலும் கால் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா பாலிடிக்ஸ்ல நண்பர்கள் அதிகமா வச்சுட்டீங்கன்னா உண்மை பேச முடியாது பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணி அரசியல் பண்ணி நானும் போய் பத்து வருஷம் கழிச்சு முட்டு சந்தல் நிற்கிறேன் ஓ இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போய் பேசி பார்த்தாரா ஸ்டாலின் அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாராமா அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்னு தாராம உனே வெளியே வந்துட்டாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துக்கு எட்டி பார்த்திருக்காரா ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டன்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தெரியுமான சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்துல பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்துல எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமா போய் பேசுறாங்க நாங்க உண்மை பேசுவது கம்மன் உட்கார்ந்துருக்கோம் எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யா பேசுறாங்க நாடாளுமன்றம் இரண்டாவது அண்ணா இன்னைக்கு காலையில ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டுல கைது பண்றது ஜனநாயகமா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல லீவ் விட சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்க எல்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்ல வந்து பாக்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டுருக்காங்க தெரியுமா ஏன் செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர் உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழி ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பாக்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பத்தி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தி ஒரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர் தான் மு க ஸ்டாலின் You just look at the road right outside this house. 100 meters you cannot travel without a pothole. Right outside. Right outside. Urban infra also means quality drinking water all the time. Roads. Very safe transportation within the city. The second is giving impetus to agricultural growth. Third is giving impetus to industrial growth. Agriculture growth, we have two and a half constituency literally. Sulur, Paladam, Gondabaliyam. We have to really give impetus. Now yesterday I was given to understand Mr. EPS has spoken, this Anamalai Nallaru is not possible. I am giving it in writing, we will make it happen. For him it is not possible, that is why ADMK did drama for the last 70 years. If anybody wants in writing from me, I will give it in writing. I will put my heart and soul to make this project happen. So only if you bring Anamalai Nallaru 8.5 TMC of water, the agriculture revival will happen. Industrial revival, we are very clear. And Coimbatore will get state of the art industrial facilities. be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile <coughs> spare parts manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank indian alliance leaders are very that propona always the insulting india அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றாங்க 
பிஜேபி நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா என்டிஏ நானூறு வாங்க விட்டுறக்கூடாதுப்பா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுனா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சிடும் அப்ப அவங்க நானூறு சொன்னாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி தான் வாங்கியிருக்காங்க இப்படிதானே பிரச்சாரமே பண்றாங்க இண்டி அலையன்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சி அமைப்பு பிரச்சாரம் பண்றாங்களா என்டிஏ நானூறு வாங்க கூடாது அப்ப அவங்களோட முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வாங்கினா கூட நம்ம மரியாதை தப்பிச்சுக்கோம் ஏன்னா ஒரு சீட் கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க அதனால் இண்டி அலையன்ஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே தன்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்லுங்க தலைவா கடைசி கேள்வி பாருங்க தமிழகத்தில் வெற்றி பெறணும் அது ஒன் எப்படி வெற்றி பெறணும் இரண்டாவது மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பில வச்சு நிக்கிறாங்க இந்த பண அரசியல் பேய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்குத்தி தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவூக்காரங்க நம்ம செந்தில் பாலை தூக்கிட்டு வரவே இந்த போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்டப் போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்னவனால் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில பேசணும் அப்பதான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூர்ல நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் நிக்கிறேன் நீங்க கண்காணிங்க நீங்க பாருங்க நீங்க கண்காணிங்க பிரஸ்ஸே புடிங்க ஏன் சார்பா யாராச்சும் பணம் கொடுக்க போனால் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்க வீட்டில் பிஜேபி இருக்கீங்க இல்லைன்னா நான் போய் பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது ஆனா இல்லைனா நான் இங்க போய் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது இல்லைன்னா நான் என் பாட்டுக்கு வாலண்டியா பண்றான்னு இருக்கேன் கொடுக்காது ஏன் சார்பாவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பேயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து துரத்திடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரத்தான் போகிறது ராம்நாத் கோவிந்த் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க யாருக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் ஏன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவரே விருப்பப்பட்டார் கலைஞர் ஐயா மேல இருந்து மோடி ஐயா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கலைஞர் ஐயா விருப்பப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்து காட்டுகின்றோம் என்ன தவறுங்க என்ன தவறுங்க நதிநீர் இணைக்கிறோம் என்ன தவறு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தரும் அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினால என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இந்தியா கலவர காடா மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தாருன்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாகி கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறைகிறாங்க எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லயும் கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்க எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல ஓட்டு போட்டவங்க கிட்ட அவங்க மூக்குத்திய கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சேர்ந்திருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து ஆனா ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மக்களுக்கு அவன் பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுத்து போறேன் வாங்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கணும் அதனால என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரன் இல்ல இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூட போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப அதிகாரிகளும் அண்ணாமல மாதிரி இல்லப்பா மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி போட்டு நம்ம எல்லாம் சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனால் உங்க வேலையை எங்க கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போறது அதை நாங்க பண்ண போறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் மக்கள் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு ஓட்டு நியாயமா தர்மமா போட்டு எங்க நிலைப்பாடுல தெரியாது 
நான் வந்து போன்ல பேசிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்க டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பா துறை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்சாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி என்று இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்க தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்க கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க யாராச்சும் பிரஸ் போன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு போன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்றேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ்ட போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பாத்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேட் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால் அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிற வாங்க நான் கூப்பிட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறாள் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆள் நான் அதனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி வருவாங்க அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னால் பிரெஸ் மீட்டில் யார் என்ன கேட்பாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு கேட்கறாங்க அதனால் இன்னைக்கு அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல இருக்கு அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதா மோடியா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்தாண்டு காலம் மோடி ஐயா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சாண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தி ஏழு மாதம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கு இப்போ நீங்க கேட்குறீங்க மோடி ஐயா ஏன் அதிமுக பேரை சொல்ல அப்ப சீமானனை கோச்சுக்கு வரு சீமானனை கேட்பார் அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திருமாவளவனை சொல்லுவார் எங்க பேர் ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கூடிய தலைவர்களுக்கு என்னன்னா அவர்கள் வீதியில வந்தா யாரும் பார்ப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர்த்துக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேர்த்துக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்கே ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசாக தலைவர் பேரை கேஸ் கேட்டுட்டு போனால் தான் இருநூத்தம்பது பாதியில் எந்திரிக்கூடாது இன்றைக்கி அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்கள பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் ஷோ உங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுற அதே அரைச்சமாக காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாம அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க அதை காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படியே இல்லையா ஒரு பிரதம மந்திரி 